Se vino el Deportivo Rincón al campo de juego completamente vestido de blanco, números en azules oscuros en la espalda del equipo del Rincón, vestido de blanco, con ese celeste azul en el, los costados ahí, en alguna franjita, el costado del pantalón y la camiseta, el mismo color para los números, aparece Santa Marina, encabezado por Juan Pablo Massa, vestido de Santa Marina, hoy más negro que Auri, casi por la espalda, pero Auri negro por la frente, está el equipo de Botella, saluda a su gente, que se para para recibir al equipo de Tandil. Qué bueno, Piso Blanchino, representante en Tandil y zona Alejandra Malicia, Montiel 1551, teléfono 154 64 22 91. Señor Cara de Papa, en sus tres direcciones, Frutería y Verdulería, Belgrano y Rivadavia, Moscón y Urquiza y Quintana, 1130. Aguas Don Luis, la mejor agua de Tandil y son en bidones de 10 y 20 litros. Hace tu pedido al 249-453-0498, Beiro 1254. Massa, Romat Martínez, Domínguez Gartúa, Jara, Michel Galaver, Barberini, Fernández Pérez, los 11 de corrido de botella, Draghi, Chacón, Ortega, Páez, Portiño, Esteban Gómez, Miguel Lazaneo, Mellado y Juncos, los 11 de Abaurre que se saludan en el círculo central. Miguel, se viene el partido, se viene la hora de la verdad. En este mediodía domingo. Claro, hoy Santa Marina más carbonero que nunca, porque lógicamente los colores... No sé si sabés la historia de Santa Marina, ¿no es cierto? Porque en el barrio de, de la estación estaba Ferro y Santa Marina. Lo que pasa que Santa Marina se formó donde estaba la pila de carbón. Por eso que se llaman los carboneros y le pusieron los, colo los colores de los viraflores de Peñarol de Uruguay. Lógicamente que después se vino más para el centro. Y Ferrocarril Sur, los colores de Nacional. Claro, exactamente. ¿Eh? Los colores de Nacional. Si era, mira si era influyente el fútbol uruguayo, éramos prácticamente lo mismo en esas épocas, en los claro, principios del el siglo. Claro, tricolor, claro, exactamente. Así que bueno, esa es la historia de Santa Marina, que ya está predispuesto, pero este Santa Marina que nos ha brindado tantas satisfacciones, toda una historia riquísima desde donde se lo mire. La verdad que eh, tenemos que cuidar todo esto, tenemos que cuidar que Santa Marina pueda permanecer en, a estos niveles de competición, porque ha sido muy difícil llegar hasta acá y creo que hay, no hay ningún otro equipo. Por ejemplo, la gente de Bahía Blanca tiene dos equipos peleando la la clasificación, peleando el ascenso a la B Nacional. Si viniera Carlos Salvador Villardo estaría feliz con la camiseta que tiene puesta Massa, que es verde, como el pasto. Si lo viera, si lo viera a Draghi, eh, con ese rosa furioso, estaría enojado Carlos Villardo. Bueno, vamos a presentar el partido entonces. Presenta este primer tiempo Santa Marina Deportivo Rincón. Todo para el hogar, todo para tu hogar. Todo Philips, todo en Bucela, hogar 9 de julio, 130, mientras, por supuesto, están llevando a cabo la revisión de los arcos, ¿sí? Están haciendo Falta todo lo que... un ratito, sí. ¿Un ratito? Ya, como ya tiraron... Sí, ya sortearon sí. todo. Falta un ratito, falta que los asistentes se vengan para la línea, con mucha tranquilidad va el número 2. decir eso? Ha llegado mucho, ahora sí se viene el fútbol, Miguel, ¿eh? Ahora sí, bueno, como para completar la, lo que decías de Bilardo, porque lógicamente un arquero vestido de rojo eh, tiene una visión eh, periférica del jugador. ¿Y de rosa? Claro, y de rosa, claro, de rosa. De rosa todavía peor. De Pink Panther. Claro. Muy bien, se viene el fútbol, comienza a rodar la pelota. Ya juegan Santa María y Deportivo Rincón jugando la pelota. Lucas Mellado da la orden, el árbitro Rickers. Ya está presentada la historia. El balón que viene por el costado a presionar Santa Marina. El arranque con Facu Pérez. El balón que viene hacia atrás para que la tenga Axel Páez. Jugando atrás para que la tenga Ortega. El jugador ah. eh, Chacón con su arquero Rekers y este que viene jugando para Esteves. Esteves que sale del fondo. Pelotazo a la mitad de cancha donde no puede pararla bien. Y se le va la pelota afuera a Luciano Domínguez. Será en mitad de cancha desde las alturas. Con las manos jugará Rincón. Dietética y defensa que la Omar. Frutos secos, productos sin tacfe, hambre, lactos, pizzas, milanesas, Bebidas, Avenida Acti, 1777, Claumar. Juega y Gartuba, viene para Pérez, traba en mitad de cancha, bien, recuperando la pelota, Mellado, Mellado, que viene tocando para Miguel. Miguel que tiene que retroceder y apoyarse atrás en Páez, que levanta la cabeza y toca para Lucas. Ahí la tiene Mellado, el buen 10 que tiene el número, el equipo de Rincón, que pierde la pelota y la recupera Santa Marina, y viene para Michel, y se pone de frente al arco, y juega de primera por la derecha para que se venga, pero no va a llegar, no es bueno el pase de Martín Michel, será lateral y salida para el equipo de Rincón. Pero claro que sí, lo que pasa es que 
eh, se apuró un poquito Mitchell, aunque le, se acomodó para recibir ese fútbol, pero también hay que tener en cuenta que todavía el pasto está con mucha humedad después de la helada, ¿no? Absolutamente. Y ves, la primera en Tandil, Soden, Sifones, Gaseosas, Botellones de Agua Naturales, Botellones de Agua Bajo Sodio, de las Heras 1164, Calidad Bajo Normas, y ves. Lateral para que la saneo, la aguante, toca hacia el medio, viene la pelota para Mellado, Mellado que toca para Juncos y Junco que la pone a correr y a toda velocidad se viene por aquel costado Facundo Miguel. Y desesperado por la marca se viene Maxi Martínez, va Miguel con la bola, lo marca Maxi Martínez, llegó el centro al área, las manos del seguro, siempre Juan Pablo Massa que se queda con la pelota bien alto en el primer palo. El... Creo que Rincón lo va a plantear así, lo va a esperar a Santa Marina, va a salir con pelotas cruzadas, tratando de aprovechar los ligeritos que tiene por los laterales. Ya saca largo Juan Pablo Massa la pelota, la cabecean para Michel Aguante, gana la posición abriendo para Facu, ahí va, terremoto la tiene Pérez, pica por el costado izquierdo y ya la tiene Barberini, ahí va Barberini, pone el cuerpo, se deja anticipar, es buena la marca del que sale marcando por aquel costado que es Carlos Esteve, la pelota no se va afuera, se equilibra sobre la línea, la toca bien y se viene a Rincón y pica habilitado Juncos y viene para él la pelota, pero aparece para salvar del fondo, Romat jugando la pelota para que la tenga Martínez y Martínez con cabeza levantada, cruza la mitad de cancha para que la aguante Barberini ahí falta nada, dice el árbitro, se tira Barberini, se levanta, recupera y tocan para Igartúa Igartúa la pone primera para Michel estaba habilitado Martín pero vuelve a recuperar la pelota Santa Marina por intermedio de Barberini llega hacia atrás para Massa, lo presionan a Juanpi sale jugando con Jara, Jara con la zurda, mete el pelotazo hacia adelante para Barberini, no para Michel porque está en offside, la pierde Barberini, Recupera Rincón, se viene el conjunto blanco por la mitad de cancha jugando atrás para que la tenga Agustín Jara que levanta la cabeza, eh, perdón, el 6 era Esteves jugándola para que la tenga Ortega que la tira por un costado, va por el otro pero aparece el bueno de Romad para sacar la pelota y tocándola hacia el medio, el balón que viene para Fernández, va al piso Fernández, recupera la pelota Rincón con el Chacón que la tira hacia adelante, descarga para Miguel, Miguel se equivoca, presiona en aquel costado a toda velocidad Domínguez pero no pierde y recupera la pelota porque se resbala en Santa Marina, se viene Fernández con la pelota, pelota, la abrió por la derecha para Michel, por el medio Barberini, por el costado, viene también Igartuba, la pelota viene hacia atrás para que la tenga Domínguez, levanta la cabeza jugando para Michel, la toca bien para que se venga, el 8 le pegó al arco de zurda, el remate de Enzo Galaver, seguro Cristian Draghi en el primer palo. Bueno, la verdad que muy bien, la jugó muy bien Santa Marina contra el piso, se encontraron Michel, Galaver y resolvió, creo que se apuró, tendría que haber estado un poquito mejor porque estaba a su centro delantero Barberini esperando al borde del área grande. La pizza y la masa, pizza empanadas, tortillas, pollo, le pido tartas y mucho, mucho más. Avenida Balbín 1046, abierto a mediodía y noche, teléfono 443-8367, la pizza y la masa. No sobra la pelota y Gartúa la gana al 10, se viene mechado la abre por la derecha para que la tenga Miguel, Miguel que le pegó al arco, masa, 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 Juan Pablo Massa tirándose hacia su palo derecho, evita lo que era el primero del rincón, buen remate de Miguel, primer tiro de esquina para el equipo visitante. El primero de la oreja izquierda. Electrotécnica, Rodero, Ben Oscar, Ferraro, Bominados, Motores, Alta y Baja Tensión, Transformadores, Soldadoras Eléctricas, Lungi 979, representante de Cerrueni. Un aviso para el equipo local, un aviso para Santa Marina porque se anima a Rincón Miguel. Claro, se animó y lo vi muy metido dentro de su arco a Juan Pablo Massa y una pelota de esas eh, muy cruzadas, son difíciles, la sacó muy bien. Dos para ejecutar el tiro desde la esquina, le van a venir el centro. El que lo hace es el de Ortega, cabezazo afuera y rebota en la humanidad. El que marcaba que era Jara, será otra vez tiro de esquina para el equipo de Rincón. El segundo para Rincón, otra vez desde la oreja izquierda. Almacén de luz, la mejor y fíjame, ver productos sin TAC para Celia y Cosa. Atendemos con la mejor buena onda para con tu tarjeta de débito Franklin 1679. Los mismos protagonistas de siempre, en Ortega y Facundo Miguel al centro que viene el primer palo. Le daba como venía, pero ahora fuera Gastón Portiño. Será saque de meta para Santima, Santa Marina que acaba de tener un susto y lo empieza a respirar y pasar tranquilo. Claro, la verdad que está más inteligente en el campo de juego Rincón. Se ha mostrado así, con calma, trabajando el partido, pero haciéndole sentir a Santa Marina que vino a buscar los tres puntos. Sale jugando por abajo el aurinegro, pero mal. La pierde por segunda vez Luciano Domínguez, que no está enfocado, no está metido en partido el 4 todavía. Apenas llevamos cuántos minutos de juego. Ah. Apenas ocho minutos de juego. Ocho minutos de juego y también hay otro jugador que Barberini tampoco lo veo como distraído o como frío. La pelota hacia atrás, a pelearla va Michel, a presionarlo a Paez, que se apoya atrás para que Chacón la saque larga y la regale hacia adelante, el balón que pica y terminará siendo de masa. Claro que sí, la verdad que tomándose el tiempo... Santa Marina ahora desde el fondo con Juan Pablo Massa 
eh, para tratar de poder tener el control de pelota que no lo ha tenido hasta el momento. La pelota que viene hacia el medio la recupera Portiño, Portiño que toca hacia adelante. El balón que va hacia la derecha para que la tenga Paez y Paz que va jugando la bola. A presionarlo la tiene Lazaneo. Lazaneo gira y va hacia adelante, se pone de frente al arco el delantero. Abierto por la derecha, el centro que viene al área otra vez para el cabezazo hacia atrás. Atención con esta, sale Massa. Cuando quería llegar siempre en ataque el 3 en Sortega. ¿eh? Va y viene, va y viene el 3. ¿eh? Sí, claro que sí, y esas pelotas cruzadas... Pueden encontrar, como en este momento, eh, desarmado un poquito a Santa Marina. Vamos a ver, yo creo que tienen que tratar de encontrarse, tratar de generar los espacios, tratar de poner la pelota contra el piso, no apurarse, tomarse el tiempo, porque también uno puede defender con la pelota. Pide tranquilidad al árbitro Rekers, algo se manoteaban en el medio, Jara y el 10, Mellado fue dura, la entrada contra Martínez y después contra Mitchell de parte de Carlos Esteves, hay tiro libre para Santa Marina en mitad de cancha. Laura Suárez de equipo Baguesta invita a sumarte premios todas las semanas, ganancias de hasta el 30%, Baguesta, aromatizantes ambientales de autos y de las fragancias femeninas y masculinas, maquillajes y más, súmate al mejor equipo de ventas, teléfono 249-453-1403 en Facebook Lau Baguesta, en Instagram Laura Suárez y Laura Suárez Baguesta. Luciano Domínguez para acomodar la pelota. Corra, se le dice el cuarto. Ok, levanta el puño eh, o el pulgar, mejor dicho, el número 8. Facundo Miguel y ahí viene el centro al área. Lo agarraban al hombre Santa María, la pelota lo sobra, le quedaba para Fernández, pero no podía. La termina sacando presión y Gartú gana bien con la presión y Gartú allá lleva a Pérez, abriéndola por la izquierda para que se venga el ataque, mandando el centro al área, sacaba de cabeza Portiño y ahí quiere meter la contra Rincón a ver si llega Jara jugando con Massa. Y ahí se apoya Juan Pablo, que tendrá que jugar con el pie, pierna derecha, pelota hacia la mitad de cancha. Donde salte, recupera de cabeza Gómez para mandarla hacia adelante, pero la gana Santa María y la tiene Pérez. Y se muestra Pérez y encara por un costado y va por el otro y lo pone a correr a Barberini que se viene por la izquierda en cara a Barberini se mete en el área quiere ganar la posición pero lo cierra muy bien para quedarse con la bola pero sacándola hacia el medio sin problemas Chacón la pelota la tiene el rincón el equipo de Blanco iba al ataque como toda la mañana como arrancó el que va y va Enzo Ortega tiene la bola y pasa al ataque Ortega se le escapa la pelota afuera porque rebotaba en Martín y la hicieron rápida el lateral bueno y se aprovechó y tiene espacio y se viene el rincón en este peligrosa se viene Miguel el centro atrás la pelota pega en el cuerpo, en la humanidad del que marcaba en la mitad que era el 2 Nicolás Romat, le pegó ahí donde más duele Miguel, hay tiro de esquina para el equipo de Rincón. El tercero para Deportivo de Rincón otra vez desde la oreja izquierda La Cacerita ahora tiene dos direcciones 14 de julio 894 y trabajadores municipales 1721 barrio para crear la Cacerita piezas empanadas, piezas clásicas, piezas especiales, la Cacerita Los mismos protagonistas de los dos cornes anteriores, tres lleva Deportivo Rincón ya está recuperado Nicolás Romat para levantar el centro en Sortega y Facundo Miguel. Y en el área esperan los grandotes. Porque está Mellado, porque está Junco, porque está Chacón, porque queda Portiño. El centro que viene al primer palo va más a la pelota que pega entre la mano y el travesaño. Y un nuevo tiro de esquina para Rincón. Fue peligroso este. Y claro, el cuarto para Deportivo de Rincón. Ya lo que va de este partido son cuatro corner muy bien con la mano eh, izquierda, la sacó por encima del travesaño Juan Pablo Massa. Aire acondicionado Roca de Mirano, Roca técnico matriculado teléfono 2494579116 Otra vez para levantar el centro de Sorda, en Sortega cerrado, Facundo Miguel, ahí están los protagonistas ahora el árbitro Reca dice, no hablo más dice, dice Becker, y el típico gesto del árbitro, no les perdono más, no se agarre más bien el centro al área, la pelota jugada abierta ahora hacia adelante, le puntieron hacia arriba pero fue un centro prácticamente, lo de Marcos Gómez a las manos de Juan Pablo Massa, que quiere meter la contra rápida con Fagundo Pérez, pero la pelota viene hacia adelante, recupera en el medio, atención Santa Marina, esta la tiene Martín Michel, se viene Michel por la derecha, a ver quién llega al área, la bocha de Michel, pasada al segundo palo, y la sacaba de cabeza para cerrar Carlos Esteves, no llegaba nadie, no se hablaron el arquero y el central, y el córner ahora es Aurinegro. Claro, y ahora el primero para Santa Marina, desde la oreja derecha, se encontraron, la verdad que muy bien, Galán. A ver, y Michel, y terminó en esta jugada con mucho peligro para el arco de Rincón. Vuelta y vuelta a Restaurant Sandwich para compartir ensalada, rabas, postre. Consulta por el plato del día en la Avenida de Rabas, David 211. Marco Fernández y Facundo Pérez juegue, dice Recker, el centro que va a venir de Lauri Negro al primer palo. La, la juntaba con el taco, pero no podía y quiere meter la contra rápida Rincón al piso para recuperar bien, pero corre ahora Facundo Miguel. Le queda para que la tenga y juegue a Romat. Y Romat que abre por la izquierda para que vaya Martínez. Y Martínez que cruza la mitad de la cancha, se vuelve y se frena y toca atrás otra vez 
vez para Romat. Y Romat, cabeza levantada, con la cancha de frente. Mete el pelotazo por la izquierda para Michel. Era buena la intención, mala la ejecución. Lateral en salida, en defensa para Rincón. Lo de Román, organización integral de eventos, cumpleaños, casamientos, reuniones sociales, Garibal, que 860, barras móviles, mojito, cócteles, teléfono 154-480759, eventos sociales, barra Bartén, de servicio con y sin bebida. Axel Paez, donde suena la música de Laurinegro, donde los hinchas tienen eh, ya todos los eh, instrumentos en marcha, donde está el humo sobrevolando la techada, ahí tiene la pelota ahora recuperada por Pérez, lo agarraba de la camiseta el 7 Marcos Gómez, aunque se enoje, no le van a decir nada, véndame fruta nomás señor juez, recrece la salida para el equipo de Santa Marina. Fruto hortícola, la volver, calidad en frutas y verduras, el precio justo, visitanos en Avenida de Chene de Guidorero y Corrido de 922. Tiene espacio, Iván Michel por la derecha y Barberini por el segundo palo y por el medio la tiene y la pide Fernández, la tiene Marcos. Ahí está tocando para Martín Michel, otra vez que toca para Fernández, no se entendieron bien, la pelota se va hacia afuera y tiene que salir del fondo Carlos Esteves porque el balón no se va. Presiona bien Santa Marina, le quedó la pelota para Michel, el centro que viene al área, ¡Ah! llegaba por aquel sector. Pero muy buena la intención porque aparecía Barberini y ya va Santa Marina a presionar. Y ahí la tiene Fernández y la pelota que viene para Barberini. Barberini que la toca hacia el medio, la regala ahora. Y a presionar va Fernández y la salida. Ahora para el equipo de Blanco, por intermedio de Gastón Portiño. Y Portiño que toca para Paez, que mete a correr y allá va Miguel. Que va y va, pero anticipa de cabeza. Maxi Martínez para sacar la bola al lateral. El granero distribuidor de líneas 3 y 4 0 en Bolín premezcla su producto Sarnay 1266. Bueno, la verdad que está haciendo falta que aparezca un poquito Marco Fernández, le falta que se, o sea que el fútbol pase por ahí para gestionar un poquito eh, y poner eh, la pelota más eh, cercana al piso, que pueda encontrarse para generar espacios. Yo creo que Santa Marina de a poquito va mejorando este partido que no le arrancó tan favorable. Primer cuarto de hora en el San Martín, cero para Santa Marina, cero para Rincón. Tienen que ganar, saben que van y el partido está abierto, eh, me gusta. Intentan los dos pelotazos largo para Martín y está habilitado. Lástima que no va a ganar en velocidad, pero la tiene Martín Michel, Barberini por otro costado. Se acercó Fernández, la tiene Barberini, Pérez por otro costado, lo dejaron a Martín. Egoísta, le dio derecha Martín eh, Michel, la pelota venía por el costado y ahora se equivocó Santa Marina la salida. Y la pelota viene para Juncos y Juncos de Taco la regala y la viene el, el Nico. Nicolás Romat el número 2 para quedarse con la pelota y traba y se queda Romat con la bola y el lateral es para Rincón porque se le fue al hombre de Santa Marina, fue buena la de Michel, no esperó un segundo más porque llegaban por la izquierda. Claro, bueno, realmente se tomó demasiado tiempo, a veces uno, él creo que no sabía qué hacer, no pudo definir si iba a patear al arco desde primera o pasárselo a un compañero y al final no hizo ni una cosa ni otra. Barraca la carreta, toda la variedad en leñas, gas, carbón, alimentos para animales, todo para tu quincho colectora, Publice 118. En Sortega para jugar con las manos, la pelota la tiene el 3, viene largo para que la tenga Juncos, la para con el pecho Juncos, en la marca firme ahí cerquita de Gartú al centro que viene al punto del penal donde esperan tres camisetas blancas, el cabezazo de Mellado, otro cabezazo de Fernández, la pelota le queda para Gaportiño, que la abre por el costado y la vuelven a abrir por la derecha para que se venga Paez y Paez la jugó para Medina y se viene Miguel ahora con el centro y la pelota la saca Jara y va Michel, lo mueven con el cuerpo, con el taco, la deja para Barberini, la toca para Michel, la acomoda con el pecho por aquel costado a toda velocidad. Mirá, tocando Pito va Pérez, no lo vio Michel. No lo vio Michel, pero tocando Pito venía por aquel costado, creo que era Galabel el que venía por que la venía izquierda. Solo, solo por el costado izquierdo. Solito Garabel tocaba a Pito por la izquierda, no lo vio Michel, la pelota la tiene Pérez. Ahí está el Facu que encara, pasa y va. Se viene el terremoto por la derecha. ¡Ay! Le pegó mal, pero lo aplaude la gente. En la primera intervención por derecha del 11 que arrancó por izquierda y ahora cambió con Galaver, Miguel. Claro, perfecto. Y así se ganó otro córner. No, ¿qué pasó? No, no, le pegó, le pegó ah, mal. No, no, no le pegó, no pensé que no alcanzó a ver justo de este. Taller La Madrid, reparación de carrocerías y pintura, teléfono 154-387591, Taller La Madrid en La Madrid 18. Salida larga del equipo de Rincón a la mitad de cancha donde gana de cabeza para sacar Domínguez, no, la, se agacha y la deja salir, será lateral más atrás para el conjunto de Santa Marina, lo tiene que hacer el número 4 para jugar con las manos, no lo veo firme al 4, Maxi Martínez todavía en la mañana de domingo, la pelota que viene a la mitad de cancha, pica la bola, la sacan de cabeza para el costado y ahora sí hay lateral para Santa Marina. 
Batería JXML, la tecnología Monseñor Actis 1649. Larga Martínez buscándolo a Mitchell, pero se la entrega a un rival. La pelota le queda para Fernández, anticipaba tirando bien en Portiño. Eh, Portiño. Y el balón que viene al 3 para que la tenga y juegue por aquel costado Domínguez. Y ahí la tiene el 3 y la juega cortita para Pérez. Y Pérez que toca para Domínguez y Domínguez que toca para Pérez. Y Pérez que se viene por otro costado. Ahora por la izquierda jugándola bien para que se venga. Maxi Martínez al centro al área. Llegaba Mitchell, le queda la pelota para Egartuola abrió para el medio, el cabezazo la sacan de cabeza y otra vez Sigartúa, primero con la cabeza y después con el pie, y abriendo la pelota para Luciano Domínguez, y Domínguez de cabeza la juega corta, y anticipa bien para quedarse con la pelota que la ver, y ahí la tiene Enzo, y juega hacia el medio para Martín Mitchell, la pelota hacia adelante pone el cuerpo Mitchell, saca el hombre del rincón pero estaba todo anulado había offside de Mitchell que volvía desde atrás será salida para el rincón el repuesto que buscaste está en Balvin y Cuba la esquina Chevrolet de Tandil de Néstor Coni teléfono 2494-6610 1630. Echito Carnicería, amorcillas milanesas preparadas, hamburguesas de raguera, esquina y curco, barraca vegetal y leña, carbón, alimentos balanceados, envíos a domicilio, Quintana 560. Bueno, hasta ahora Santa Marina ha sido un cúmulo de buenas intenciones, todavía no ha podido plasmar en el juego lo que realmente está pensando. Saliendo del fondo, Chacón metiendo el pelotazo largo para saltar y ganar de cabeza Maxi. Saca Martínez, juega Maximiliano la pelota hacia el medio, lo bajaban. Al de Santa Marina que queda atendido, que Pérez. Recker lo mira, le dice, vení, vení, le suena el siluato y no lo llama. A ver, el árbitro del partido queda atendido, Pérez. Ahí la falta en mitad de cancha, fue fuerte contra Pérez. Lo mira, Reckers le pregunta como si fuera... Vivo? Como si fuese médico, le sí. pregunta, ¿no? El árbitro del partido, te tengo que atender porque si no vas a salir. Entonces Pérez se levanta, no sabe si agarrarse la cadera o la nuca el once, ¿no? Claro, porque le pegó en el tobillo, la tibia, el peroné, el muslo, no. la costilla izquierda y la clavícula. De norte a sur, de norte No era para a sur. amarilla eso. Y bueno, pero los, el árbitro es Rekers. La pelota la tiene Domínguez, que la juega para adelante, se manotean, pero gana muy bien. Sacando la pelota, el número 6, Esteves, había falta mía. Mía, le dice Marco Fernández, sí, tú ya lo manoteás, lo abrís y lo, con los brazos le haces el full. Dice, bueno, si vos decís, y el arquero se tira en el piso. Por favor, Christian ¿qué Draghi, es eso? Cristian Draghi, llevamos 20 minutos de la primera parte, no creo que esté haciendo tiempo, quizás un problema en el aductor derecho del arquero vestido de rosa. Es, la Pantera Draghi. Sí, la verdad que tengo referencia de que es muy buen arquero Draghi. Y también tiene una altura interesante. No, Vamos ¿sabe lo que pasa? Están cambiando botines. Ah, Están cambiando botines, cual, entonces el cual. arquero... La hace, típica, tiempo, hace, tiempo. Ah, hace tiempo. Tenemos tiempo para vender una pinturita Pero en el sí, tiempo que hace el arquero. Una pinturita en pinturería Matices. Calidad y buen precio. Rodríguez Esquina, Rana, teléfono 444 60 Veterinaria Holística del Raval, Clínica de Diagnóstico, Nutrición, Reiki, Cirugía, Peluquería, Comportamiento Canino, teléfono 249-420-8756, Veterinaria Holística del Raval, en su nueva dirección, Las Heras 828. Reckers lo deja al que cambia botines que junco mientras siguen atiendo al arquero. Vos te quedás afuera, le dice yo. Voy con el arquero, pero vas a jugar con 10 un ratito. Claro, está le dice claro. a la gente. Estuvo de... muy bien. Está muy bien. Algo es algo. Rosa sobre una experiencia en calidad. Pisas y empanadas. Telepedidos al 249-406-3410 y 423-3509 en Cuba 1091. El próximo cambio de aceite será un stop and go. Lubricantes, polarizados, accesorios, enganches, trailers. Toda la línea para con Rodríguez y Machado. Ahora sí está recuperado el arquero, que no tenía absolutamente nada. Y ahora sí terminó de cambiarse los botines. Pero todavía no va a entrar el número 4, no. Axel Paez, es el que se lo cambió. Por eso tiene la bola al rincón. Usted espere que la pelota se vaya allá porque eso que hiciste no sirve, dice el árbitro. Entonces viene el cambio por la izquierda, ahora sí ingrese. Cuando la pelota se fue para el otro costado y ahí presiona Santa Marina y presiona y recupera la pelota. Ay, con falta. Dice Recker, se levanta toda la mesa, la se enoja el público. Sí, sí. No, me pareció un absoluto falta, Miguel. Me, me parece que no, realmente le sacó con, con fuerza, sí, pero leal. Hay algo que yo suelo decir Diga. y que no corresponde, pero lo voy a decir. A ver. ¿Cuánto vale un árbitro? <risa> Frigorífico Expo Carnal Líder junto a vos en los grandes eventos con tu compra te sacamos un bono para que participes de la última jugada del mes por la Lotería de la Provincia de Buenos Aires ahora por 50 mil pesos con los 932 a pasitos de Avenida España 
Será tiro libre para el equipo de Rincón. En la punta derecha acomoda Facundo Miguel en el área. Espera a los grandotes. Espera Chacón, espera Juncos. También, por supuesto, está Lazaneo. Para tratar de meter el cabezazo al igual que Esteves. Ahora el rebote se queda Banco por Tino. Va toda la fuerza aérea, Rincón. Eh. Va todo el equipo en lo alto del conjunto blanco buscando el primero. El centro que viene al área. Saca de cabeza el remat. La pelota le queda ahora para que la tenga. Amague y salga jugando por aquel costado el oh, jugador oh, Pérez. Y Pérez que viene por adelante, sigue jugando Santa Marina con la pelota, deja seguir el árbitro la pelota viene para Fernández Fernández que toca para hacer una entrada dura, ¿cuándo va a molestar Rekers? ¿cuándo va a sacar la primera tarjeta amarilla con los dos pies para adelante y tiro libre para Luis Negro? sigo insistiendo, ¿cuánto vale? Insumo Tandil, reparación de PC, cargo y recarga de cartuchos, Avenida Perón, 1511. Total, yo no soy comentarista, no soy relatora, nadie me puede decir nada. No sé lo que cobran los árbitros realmente. Mucho. <risa> Más de eso, la, la chapa, vio. La a tiene Barberini, ah, y chapa. Muy la buena. pelota para el costado, se viene Santa Marina en esta, la córner, abraza que de arco, dice el árbitro cuando ah, la quería, ah, la pelota, el hombre Santa Marina. Ah, se ah, queja ah, Duilio Botella, se queja la locutora, que vende ahora en el Estadio San Martín. Sandro Sanitario, Sago Gasca, la vaca grifería, tarjeta de Vito Pellegrini 528, teléfono 444 2171, NIMAC Piscinas 20 instalación, mantenimiento de productos para piscinas, teléfono 249 451 87 37 54 42 21, colectora Pugliese, esquina Pozos 24 minutos, pelota que viene jugada cara que la tenga Carlos Tevez, ahí está Tevez con el pelotazo de zurda largo para que saque de cabeza en aquel costado Romat, Romat que le viene jugando para Igartúa, no se acaba Igartúa pero recupera la pelota, Fernando sí jugando para Igartúa que se frena en la mitad de cancha, que toca de primera bien saliendo para Domínguez y ahí va Luciano cruzando la mitad de cancha agarrando la lanza y pasando para adelante jugando bien para que se venga Fernández que amaga hace un espacio y se viene jugando para Pérez y ahí la tiene Pérez la tiene Facundo Facundo que abre por la izquierda para que pase al ataque el jugador Maxi Martínez tocando otra vez para Pérez y Pérez que amaga para un lado y para el otro la levanta y ahí falta dice que no el árbitro ah, se sí, queja Pérez nunca. y sale el equipo Rincón y se vuelve loco Botella y traba Fernández 10 contra 10 Lucas Mellado con Fernández hay falta del de Santa Marina Será tiro Ahí libre sí para el del rincón. No se enoje. Ellos están Ahí acostumbrados sí a eso. No, la pelota que no. va para el tiro libre para el conjunto de Rincón, Miguel. Claro, la verdad que Rincón está trabajando el partido. Y realmente a esta altura no lo veo tan bien. Está bien plantado Santa María, pero le falta un toque de algo más. Explosión no, de, de la mitad de cancha de, de hacia la, de, Claro, de la mitad de la cancha para adelante tiene que haber un cambio. Yo estoy con que el fútbol no es solo correr. Me parece que el fútbol también tiene que tener esa cuota de tranquilidad, de mirar, poner la pelota contra el piso, tomarse el tiempo. Y no es velocidad más velocidad. Pero le falta quebrar ese, ese pedazo que va desde la mitad del, del campo hacia adelante Santa Marina. La pelota viene para el 6, cabeza toda del 6, se vuelve loco Duilio Botella. Abre los brazos, gesticula, no me gusta para nada el arbitraje de Rekers en el comienzo del partido. Pelota que viene hacia atrás para que la tenga Axel Paez. Para jugar Paez, la pelota para que la juegue Chacón. Y Chacón que abre para Esteves y a presionarlo viene Michel. Esteves se pone de frente a la cancha y de zurda la manda hacia adelante. Y ahí la recupera y toca para hacia el medio Miguel y Miguel que va pasando para Enzo Ortega que pasa el ataque, la regala y la juegan hacia adelante. Pero le queda otra vez para Esteves y Esteves que juega para Chacón, y en el fondo Chacón presionado con Fernández, abre para Páez y Páez sale por punta derecha tímidamente lo mira Pérez, cruza la mitad de cancha el de ahora Botines Naranjas, metiendo la pelota hacia adelante donde saca Romat jugándola para Igartúa, Igartúa pone el cuerpo lo agarra Mellado, que ya comete la tercera falta consecutiva al número 10 no hay nada, ¿Pero? ahora tiro libre para Santa Marina, ¿Ya? le estiró la camiseta como Ay, medio no metro, creer. pero por lo menos por si favor. es la segunda vez que lo hace es buena la construcción de la camiseta oh, de Santa Marina. ¿eh? Sí, no se raja todavía. Yo lo haría un poquito más, 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 más fea, digamos. Bueno, pues hay que ver si la lavaron, ¿no? Sí. A la camiseta. Sí, claro, la lavan en el Lave Rap. Lave Rap Ido, que tiene promoción de acolchados. Te la damos tres y pagas dos en Orana 381. Está, Nueva falta. Está Santa Marina enojadísimo con el árbitro Rekers. Y enojadísimo Santa Marina con Rekers, ¿eh? ya me empieza a preocupar el remate al arco, el rebote queda masa, el rebote queda masa por el remate otra vez de Miguel, el segundo en el partido del 8, otra vez apareció masa. Claro, apareció, le quedó doliendo el pecho, le reventó el pecho a Juan Pablo, increíble, quedó doblado, impresionante pelotazo que pudo sacar. 
La tiene Michi, la maga engancha y va hacia el costado. Mete ahora de zurda. Buena. Para que se venga Santa María. Le tocan hacia el medio. Por el segundo palo parecía. Mirá Fernández. Pero sacó justito este beso. Otro cabezazo hacia el medio. La pelota le queda mellado. Gana de cabeza y saca hacia el medio. A correr en mitad de cancha. La recupera Santa Marina con Marte Domínguez. Domínguez que la abren ahora hacia atrás para que le venga jugando Jara y Jara que toca para Martínez. Y Martínez que toca hacia el medio. No, no. se pasaron entre Galaver. Le quedó otra vez para Martínez. Martínez que toca para Igartúa. Igartúa que levanta bien abierto. Está Pérez. La pelota que viene hacia el medio para Fernández. Amaga la pelota. Dormir y tocó para Fernández. Va Michel. Atención por el otro costado. Atención. Se viene Galaver. El centro por el segundo palo. Pegale al arco Galaver. La pelota la para con el pecho. El 8 le dio de zurda. No pudo. Está atrapando y sacando la pelota hacia el medio. Le queda para que la abre Fernández. Y Fernández la juega para Martínez. Se viene Maxi. Toca para Pérez. La tiene el Facu. Amaga Facu. Levanta el centro al área. ¡Ah! Las manos de Draghi. Pero fue buena esta de Santa Marina. No le dio al arco Galaver. Claro. No se animó a pegarle cuando estaba con todas las posibilidades de darle un buen zurdazo. Realmente no sé qué le pasó. Quiso llegar con pelota más dominada, pero estaba en el aire la pelota. No estaba contra el piso. Tenía que haber definido él. Eh, y un centro, no hay que tirarlo muy cerca de, entre el punto penal y la raya del arco porque un arquero como Draghi te va a agarrar todos los centros. Sí, sí, aparte con esos centros no sirven. Tienen que ser más, más abiertos. Más abierto. Más, y más cerrado. Entre no el punto nada. penal y el área. Arriba, dice Recker. Juegan sí, para Michel que va a estar en offside. Sí, señor, es correcto, indirecto. Será salida para Rincón. No se tuvo fuega la ver. Para darle de zurda o de derecha. Tenía la chance con cualquiera de las dos piernas de darle. Claro que sí. Y está jugando bien Galaver, ¿eh? La verdad que está jugando muy bien. Es otro Galaver de, en la era acá de Uilio Botella. La tiene Mellado, toca hacia atrás, presiona Martín Mitchell, saca este Esteves, la pelota hacia adelante, gana de cabeza, saqueando la romata a la mitad de cancha, donde salta, parecía con falta desacomodando, pero ganando bien la pelota, le queda para Mellado, Mellado que la puntea bien y se viene Rincón con Gómez, en caro, tocó hacia el medio, uno en el piso y sale Jara, levante, se le dice Recker, y sale del fondo Jara, y de derecha la banda para Martín Mitchell, que la aguanta, la pone en la panza, toca hacia atrás, tiene que retroceder mucho, toca otra vez para Jara, y Jara que amaga, pasa por uno de lado, engancha, la perdió Jara, se viene, ahora el equipo de Rincón aparece, Jara no lo toque no lo toque Jara, no lo toque, levántese y saque tarjeta Recker porque se vive tirando es el 7, Marcos Gómez será salida del fondo para el conjunto orinero se estiró espectacularmente de cabeza haciendo un sí, planchazo iba a pegar cual. realmente porque es, no había agua Vean, querida, colchones acolchados, colchas almohadas en sus tres direcciones, Avenida Perón y Arana, Avenida Marconi, 11 de septiembre, Alem y Sarmiento. Centro que viene, segundo palo, atención, Michel no va a llegar, Martín, lo pasado fue el centro, será salida del todo vestido de rosa, Cristian Draghi. Claro, falta un poquito de precisión en el último, en la parte caliente de, del área, precisamente de Rincón, para que eh, Santa Marina pueda llegar con más claridad al arco de Draghi. Jesús Díaz, automotores, auto cero kilómetros usados, seleccionado, financiación, crédito, carra, uchi, piedra, buena. Valeria Luján Díaz, mandatario nacional del automotor, el teléfono 249-466-4778. Pelota en una lucha, con el cuerpo, la gana Román tocando para Fernández, Fernández que viene tocando al medio, ahora para Igartú, Igartú que juega para Pérez, que toca para Fernández. Atención que está abierto Barberini, se viene la pelota por la derecha para Michel y pica Galavera el centro de Michel, segundo palo para Barberini, cabeció, no encontró el arco el 9, pero fue buena esta de Santa Marina. Estuvo muy, pero muy bueno, es lo que se practica en, en estado de en entrenamiento, precisamente es una jugada de entrenamiento que salió perfecto no le pudo entrar muy pero muy bien de cabeza a Vicente Barberini creo que tuvo una buena posibilidad Santa Marina camina pensativo piensa el Duilio Botella ¿qué voy a hacer con esto? dice a ver porque estamos bien pero atrás no tenemos problema pero hay algo que no me claro, gusta bueno piensa. yo te voy a decir o sea como diríamos políticamente está jugando bien Santa Marina y tratar de encontrarse, de, de buscar al compañero y demás. Pero hay que hacer algo de atorrante, romper ese molde para hacer algo distinto. Y es de la única forma en que, por ejemplo, como diciendo con Galaver. Galaver tendría que haber hecho algo distinto. Lo hizo políticamente bien, pero no le sirve al equipo eso. Claro, tiene que ir más profundo, que ser más directo Santa Marina cuando llega al área. No tanto toqueteo, sino buscar el arco, obviamente. Porque los goles se hacen pegándole al arco. Buena recuperación de Gartó, le cobró falta, Reques. Bueno. No coincido con el árbitro en esta. Recker está hoy... Ya que no coincide usted, yo no coincido en casi ninguna. Recker, Recker está complicado y el árbitro del partido... Bueno, dele de comer un poquito. Clínica Veterinaria Chomique, vacunas, cirugías, peluquería, alimentos balanceados, Rodríguez 906, urgencia 154-6441-44. Bueno. Bien, la pelota que va a venir por el equipo de Rincón tendrá que jugar... 
Facundo Miguel. La pelota la tiene Miguel. 33, casi tenemos la pelota abierta por la izquierda para que se venga Paez llega Paez hasta el fondo, va, va, va levanta de zurda, rebota en la espalda de Galaver saca Igartuba la pelota hacia el medio y otro lateral será para el conjunto de Rincón ya prendiste la, 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 la leña, el carboncito Pusiste la, la bondiolita, Por supuesto. el pollito, ¿dónde lo compraste? Pero donde en Pollerio Oro Verde, todo en corte de cerdos y carne, cortillares, hamburguesas, rellenas, productos congelados en Avenida Perón 1402 y Marconi 1230. Le mandamos un gran saludo a Agustín. Seguro, al gran jugador de tenis, porque oh, me dejó claro. el fútbol por el tenis, Agustín. Sí. ¿Qué me pasó, Agustín? Ahora este vez contra Mitchell, que se da vuelta, dice, ¿cuánta falta me va a hacer? Y alguna Obvio. más te va a hacer, le dice el árbitro no, de partido no, al 7. No, Será no. salida para Santa Marina... ¿Cómo no te va a enojar? Todo vidrio, vidrio y espejo. Colocación en obra mamparas para baño arena. Skinner y Goyen. No se enoje, no se enoje, que le va a hacer mal. La pelota que viene en la salida para Jara, que te juega atrás para que la tenga Romat. Lo presionan a Romat, la abre mal Romat. Se equivoca Santa Marina. En vez de pegarla larga, la busca claro. por el costado porque va a ser imposible que llegue de cabeza Luciano Domínguez. Juega rápido en la salida. El equipo de Rincón la juega mellado hacia adelante. Anticipa bien Jara sacando la pelota para Igartúa. Igartúa que levanta la cabeza jugándola para que la tenga. Y va a llegar a ver, levanta la la cabeza que la ver y toca hacia el medio, bien para Ferrante, se encontró el hueco y pasó, y por abierto va Pérez, la pelota por la izquierda para que vaya Facu, allá la tiene terremoto, llega hasta el fondo atrás, lo tiene para llegar a Martínez, viene la pelota para Maxi, lo sobra Maxi en el medio, espera que la ver, ahí está la pelota para Galaver, se pone de frente al arco, manda al centro del área, va para Barberini no alcanzó a meter la puntita del pie, no hubo ni falta en ataque ni falta en la defensa, le faltó cazar 45 al número 9 Sí, le faltaron dos números más exactamente pero la verdad que bueno, fue buena la llegada, pero lógicamente muy, muy peleado. No puede llegar este, el centro delantero con, con precisión, con pelota de frente al arco. Generalmente, ¿qué me ibas a decir? Que mejoró Santa Marina los últimos minutos. Sí, ha, ha mejorado, sí. Pero una de las cosas que, por ejemplo, con Román veo que está saliendo con pelota eh, por arriba, cuando generalmente le dicen, yo estoy en la práctica, que salga con la pelota contra el piso. Claro, jugando por abajo y no por arriba, no pelotazo. Juega Barberini la pelota para que la tenga. Otra vez el 9 encaró. Se mete en el área. Mirá Pérez solito, mirá Pérez solito y Barberini que se equivoca. Encará vos, le dice Michel. Después la jugaba Barberini. No estuvo preciso y viene la contra. Y se viene el peligroso Lazaneo. Se viene Juan. El centro de Lazaneo por abajo. Sacala que viene Juncos. Sacala de cabeza Martínez. La sacó hacia el medio. Pica y gana de cabeza el gran Igartúa. Para jugar la pelota para Pérez. Y ahí la tiene Pérez. Queda atendido. Cobro. Choque, golpe en la cabeza. Y tiene la recomendación de parar el juego. Ajá. Queda atendido en cancha Axel Paez. Tengo tiempo. Tengo tiempo para vender. Pisos Blanchino representan. En Daniel y son Alejandra Malicia, Montín 1551. Señor Cara de Papa, en sus tres direcciones: Frutería, Verdulería, Belgrano y Rivadavia, Moscú y Urquiza y Quintana 1130. Agua Don Luis, la mejor agua de Tandil y son en bidones de 10 y 20 litros. Hace tu pedido al 249-453-0498, Beiro 1254. Todo para el hogar, todo para tu hogar, todo Philips, todo en Puse, el hogar, 9 de julio, 130. Dietética y despensa Glaumar, frutos secos, productos sin tacto y hambre, lácteos, pizzas, milanesas, bebidas, avenida Actis, 1777. Glaumar y descalidad bajo normas, la primera en Tandil, soda en sifones gaseosas, botellones, aguas naturales, botellones, aguas bajo sodio, las eras 1164. Bueno, no pasa este partido de la chatura, está en una meseta de, desde que arrancó, llamó 21 minutos del primer tiempo, y no, no arranca el partido. No, no se equivoque, 36. 36. Porque sí, yo lo pensé que lo puse en el cuarto ah, de Ah, perdón. No, no, no me mire a mí que se confunde. <risa> me confundí. Miré el, el cronómetro no, no. y me Tarde confundí. 36, Iván, entonces. Sí, señor. Bueno, es 36. Está en una chatura, en una meseta, donde se juega bien, pero no hacen doler en ninguna de las dos áreas. Ni tanto eh, Santa Marina al arco de Draghi, ni el rincón en el arco de Juan Pablo Más. Yo creo que el segundo tiempo va a ser distinto. Pelota para que la saque Jara. Rebota en la marca, en la salida, en la presión del conjunto de Rincón. Traba y lucha y la gana bien ahora la Saneo jugando la pelota hacia abajo. Y se viene Rincón por la derecha. Y en el medio espera Junco. Y por el segundo palo llega Miguel. La pelota hacia el área la termina sacando Jara. Y juega para Igartúa. Igartúa que toca para Pérez que pone el cuerpo. Que tira hacia adelante y a correr y va. Y la tiene terremoto y la pone larga ahora para que venga Barberini. Y le faltó un poquitito más de precisión. Lo, le dice ok el número 9 y presiona a Santa María en la salida. 
Cabrera y al piso va Calaver y al piso va Martínez y no hay falta, sí, dice el árbitro, se vuelve loco, Duilio Botella. Loca la gente de la Mestelán, sí. se levantan los de las techadas, se enoja la locutora, se ponen todos locos, Miguelito. No, no, yo, yo, yo me pongo loco en serio. La pizza Pero... y la masa, pizza, empanada, tortilla, pollo, le pido tartas y mucho, mucho más. Avenida del 1046, abierto a mediodía y noche, la pizza y la masa. Sí, es injusto el árbitro, por Dios. Pero la verdad que le estamos poniendo más pasión nosotros al partido que es lo que está pasando en la cancha, te digo. Realmente, no sé, aquí hace mucho frío en la cabina. No sé cómo estará el campo de juego, pero realmente no pasa mucho. La pelota larga, la peinan hacia atrás y será salida. La bandera tiene, ¿eh? flamea. Le digo que está en 20 kilómetros mínimo el viento ahora por la flamea. Ajá. Viene para Michel, gana de cabeza y saca. Chacón, la pelota a la mitad de cancha, la recupera el 10. Ahí está Luquitas Mellado jugando para que la tenga Axel Paez. Y viene Paez tocando para Mellado que toca otra vez para Paez. Y pasa el ataque el 4 y van los marcadores de punta, la jugaron bien. Ay, que no pase la pelota, le quedó para Juncos. Ay, le pegó de zurda. Mal desviado. Juan Juncos, que no es, un, que no es de canapino el... La velocidad del 11 no le pegó bien, pero estuvo cerca. Pero la verdad que el, el marcador de punta de Santa Marina le tiró un centro al centro delantero. Sí. Realmente es así. Asistencia corta ahí para un costado hacia el medio, no gustó. Mirá dónde se presiona Santa Marina. Se encierra contra el rincón y alcanza a salir, pero recupera la pelota. Rincón no hay falta. Queda tendido Pérez, la pelota larga para que vaya a correr la Va a reverir y pone el cuerpo, gana de cabeza a Esteve. Le queda la pelota otra vez a Rincón y juegan por el costado. Sale Juan Pi, sale Juan Pi, dice Mía y se queda con la pelota masa. Electrotécnica Rock de Rubén Oscar Ferraro, Bominados Motores, Alta y Baja Tensión, Transformadores, Soldadores, Eléctrica, Lungi 979 y representante de Cerrueni. Saca largo el Juan Pimasa con pierna derecha, buscándolo a Martín Mitchell, pero salta de cabeza y gana bien en la mitad de cancha. El jugador Ortega, el balón lo recupera y Gertuga. Amague Gertuga la pierde contra Juan Juncos, hay falta contra el 5. Tiro libre para Santa Marina, que va a meter los grandotes al área y lo va a ir a buscar. Vamos a ver si aprovecha Santa Marina esta pelota parada, que bueno... Eh, creo que desde el pie de Galaver A ver, ¿quién va a patear? No, no, cambió Le va a pegar el 10 Para darle Marco Fernández casi 40 minutos 40 minutos en la primera parte en el San Martín Arco que da el Calvario Preocupación para la pantera larga rosa que tiene en el arco que es Cristian Draghi. El centro que viene al segundo palo es buena. El cabezazo hacia el arco y está. Michel Gol. 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 De San. Marina, apareció el cabezón, al que lo quieren jubilar, al que le quieren decir basta, ya llegó la pensión, podés irte, pero no, eres cabezón, ¿eh? eres cabezudo y de cabeza, Martín Mitchell, de frente al piso como marcan los libros, la puso lejos del alcance de Cristian Draghi, y a los 40, a los 40, Martín Mitchell pone Santa Marina 1, Deportivo Rincón Cero. Esta pelota parada de Marcos Fernández fue derecho a la cabeza de, como bien decías, lo quieren jubilar. No, lo, vos has aportado y seguís aportando muchísimo para Santa Marina. El día que te tomes la jubilación la vas a tener, pero bien, pero bien ganada por todos los aportes que has hecho. Realmente le cambió el arco, el cambio, el, el, la trayectoria al arquero Matías Draghi, que nada, nada pudo hacer para poner Santa Marina 1, Deportivo Rincón 0. Un mínimo toque en la salida de Romate y tiro libre para Rincón en tres cuartos de campo, unos 35 metros de arco, pero qué cabezazo. La especialidad de la casa de Michel. Eh, claro que sí. Realmente le cambió el, 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 la trayectoria, el arquero iba a cubrir el primer palo y se lo puso al segundo, nada, nada que hacer para el grandote y buen arquero que tiene Deportivo Rincón. Almacén de Luz, la mejor es FIAMB, productos intact para celíacos. Atendemos con la mejor buena onda, paga con tu tarjeta de débito en Franklin 1679, Almacén de Luz. Tiro libre para Rincón, es peligroso, una de las últimas de la primera mitad. Que gana Santa Marina, lo encontró Michel de cabeza, 1 a 0. Tres hombres en la barrera, es peligroso el centro que viene al área, cabezazo, oh, la pelota que se va afuera, fue buena de Rincón, 
Facundo Miguel, el más peligroso del equipo del sur. Y, y claro, porque, bueno, era más o menos una jugada parecida como la que tuvo Santa Marina donde encontró el gol. Por eso mismo que es, se nos sube un poquito la presión. Y ellos son grandotes, cabecean muy bien, su centro delantero es, es grandote. Lo hemos visto hacer unos cuantos goles en lo que va de este campeonato. Sí. Laura Suárez de Equipo Baguista invita a sumarte. Premios todas las semanas, ganancia hasta el 30%. Sumate el mejor equipo de ventas al 249-453-1403. La pelota la termina sacando larga ya cualquier parte. Carlos Esteve la deja salir en este sector de la cancha. Luciano Domínguez que tendrá que jugar con las manos. Lo miro a Recker, lo miro al cuarto. La pelota será por el costado. A ver si en cualquier momento le mandan el cartel. Ahí nomás, juegue, le dice al 4. Juegue, ahí nomás, ahí nomás. Y va Luciano con la mano jugándolo para Barberini. Barberini la juega para que la tenga Fernández. Fernández contra línea se le termina la cancha. Habrá lateral que corresponde al equipo visitante que pierde 1 a 0. La caserita ahora tiene dos direcciones. 14 de julio, 894. Y trabajadores municipales, 1721. Barrio, pero crear la caserita. Pisa empanadas, pizza clásica, pizzas especiales. 14 de julio, 894. Y trabajadores municipales, 1721. La caserita. La tiene Pérez. Toca para Michel. Michel que toca para Fernández. Fernández que traba. Se viene con la pelota al 10. Pica. Michel, enganó Fernández por el medio, la jugó de zurda, miralo a Pérez, le pegó del arco, se animaba, rebotaba la pelota, y ahora le queda otra vez para que la tenga Pérez, y hacia Barberini, Barberini jugando la pelota hacia el medio, engancha por el otro costado, cambia de frente para Galaver, ya pasa el ataque Domínguez, y viene Domínguez, y encara Santa Marina que va por el segundo, va Domínguez, el centro al área, Michel, cabeció, le roba el arco Michel, quedó solito en el primer palo en el área chica, le quiso otra vez meter el cabezazo hacia abajo, pero ahora la pelota me parece que le dio en la nariz al 7. Pero de cualquier manera la bajó y si iba dentro del marco, yo creo que era gol también porque esas pelotas son muy difíciles para cualquier arquero que alguien te la cabecee justo de contra el piso, de contrapique y es muy difícil. Así que bueno, lamentablemente le erró al arco y... Sí, tuvo toda la posibilidad Santa Marina de aumentar la ventaja. Tiro libre para Rincón, había falta previa contra Porteño, será tiro libre para el equipo de Blanco, que pierde 1 a 0, que sabe que está dejando escapar una gran oportunidad, el equipo del sur del país sabe Santa Marina que depende de hoy y depende de lo que pase la semana que viene cuando tenga que viajar a Nicanor o también de la, la casa del papero, el balón que viene para que la tenga y juegue Calaverla para con el pecho y pega hacia adelante para que vaya a correr Pérez, el balón que pica la saca bien por el costado, ahora Paez él le queda para que la tenga Esteves, Esteves que toca el medio para el bueno de Mellado, Mellado toca para Miguel, Miguel que toca cortita ahora y se viene tocando del rincón con Gómez, la hace bien el 7, encara el chiquitito número 7 y va, y pasa Gómez, la toca hacia el medio ahora para Mellado, la pierde el 10, y ahí va Santa Marina saliendo en la contra, y la tocan para que la tenga Barberini, y por el otro costado se abre Michel y encara Barberini, y la lleva el número 9 y levanta el centro para Maris Michel, la cabeció por arriba, y le roba el arco Michel, tuvo la chance otra vez de cabeza, era para pararla, no la veo por el el sol, dice Mitchell, y señala para el costado donde puede lo ser. tiene de frente no la vio por el sol, se agachó puede cabecer, ir a para ser. pararle y meterse hasta el calvario, si quiere de cualquier Miguel. manera el cabezazo estuvo bueno porque era cabecearla por encima del arquero Draghi, no la vio por el sol no le pudo entrar muy bien de cabeza que es el plato de la casa pero bueno, otra oportunidad clarísima a Santa Marina de ponerse en ventaja y en lo que va de estos últimos 7, 8 minutos, creo que está mejor Santa Marina. Le dije que me empezaba a gustar Santa Marina y lo empieza a justificar ahora. Ahora empezó a justificar, exactamente. Lateral para el Aurinegro, se fastidia en los de Rincón ahora, se empieza a desplegar la manga, se terminará la primera parte en el San Martín, lo gana. Santa Marina, una cero, lo estás escuchando otra vez, la 93.9 de líder, la tiene Michel y Michel que va, y la jugó a correr ahora, y pasa a toda velocidad, que la ver, será correr, será correr, será lateral que corresponde al equipo de Santa Marina, al ladito de banderín del córner, una de las últimas del primer tiempo, Miguel. Claro que sí, y los saques de banda de esa altura me gusta que fueran al área, porque siempre puede pasar algo. El viento que lo tiene prácticamente cruzado en ese lateral. La pelota viene para Mitchell, la busca Mitchell, gira, pierde la pelota, sacan largo. El balón tiene que ser firme, se agacha, la deja pasar ahora. Romate la tiene para empezar Jara. Con masa del fondo, lo presiona la masa, la saca de derecha por el costado, buscando espacio y allá va Maxi, la tiene Maxi, la toca para Pérez, tiene espacio y va a terremoto, y va Pérez, llega hasta el fondo, el centro al segundo palo aparece en tres, le quedó para Mitchell, metió en el área, la bajó, la bajó, la tocó hacia el medio, pasó la pierna y no pudo llegar por aquel costado, era el jugador ganador, la pelota ahora viene en la contra, estuvo cerca, Santa Marina de vuelta, rompe juego Román, la saca fuera y ahí la 
lateral para Rincón, se nos termina la primera mitad, Miguel, estuvo cerca. Eh, estuvo muy cerca, la verdad que otra vez, yo creo que está más que eh, demostrando que está mejor Santa Marina, está eh, confirmando por qué está ganando este partido. Juan Lazaneo con la bola, tiene el grandote, manda en el centro al área, lo mandaba Gómez, la pelota hacia el medio, la tiene Junco, Junco que abre por la izquierda, es la última de Rincón del primer tiempo, el centro que viene de Axel Páez, el primer palo, la pelota rebota y va Santa Marina a la contra, y la tiene Pérez de gran primer tiempo, me ha gustado mucho Pérez, eh. en cara y pasa entre dos y sigue Pérez, y no la va a dar por perdida, mirá la falta que le cobra terremoto, no, no. había recuperado la pelota, Recker se da vuelta, no quiere ni mirar, la falta que le cobró contra Páez, no, para no, mí no y porque si iba solo, realmente si podía, esa pelota la recuperó dos para minutos. nosotros, muy pero muy bien se, creo que se enredó el jugador de Rincón con el, con el fútbol y se lo pudo sacar Dos minutos más le quedan a la historia. Braza que de meta para el conjunto. Grinero, tengo tiempo. Tengo tiempo porque ahora sí entre eh, en calor. Y cuando me vaya quiero tener aire. <risa> aire acondicionado Roca de Emiliano Roca, técnico matriculado. Instalación y reparaciones de aires acondicionados. Anota el teléfono 249-457916. Vuelta y vuelta al restaurante. Sandwich para compartir esa la barra bajo postre. Consulta por el plato del día en Avenida de Arriba de 211. Una más. En lo de Román, Organización Integral de Eventos, Cumpleaños, Casamientos, Reuniones Sociales, Garibaldi 860. Bien, la pelota que viene por el costado, jugando la larga, la tiene el arquero. ¿Quiere terminar la tandita del primer tiempo? Por supuesto, barras móviles, mojito cócteles, teléfono 154-4807-59, eventos sociales, barra Bartén de servicio con y sin bebida. Tiro libre para el equipo de Rincón, se enoja, Luca Mellado que no ha agarrado la pelota, pero que se corra, le dice el árbitro. Bueno, no importa, no le venda fruta, no le venda, no le meta fruta, Mellado, no sea vende humo, dale, véndeme. Fruto y hortícola, voluntad de recaridad en frutas y verduras, el precio justo. Visitados en Avenida Avellaneda y Guido, en el recorrido de 9 a 22. La saca de cabeza, Román, antes había falta en mitad de cancha. Y vamos a ver la primera tarjeta amarilla del partido, Miguel. A ver. A ver. Muy, muy para bien. Jara, entonces. Eh. Sí, señor, el 6. La primera tarjeta amarilla, entonces. Sí, sí, para el número 6, amonestado. El hombre de Santa Marina, Agustín Jari, tiene la última Justimo. bola del primer tiempo. Justo, el equipo para Santa Marina, la, la tarjeta amarilla. El equipo del Rico. Por favor, ahí vamos a ver que si van a patear al arco o van a hacer alguna jugada. Hay que tener cuidado con alguna jugada estas, preparada. Estas son las pelotas peligrosas, son Miguel. Son muy peligrosas. Sí, porque... Ustedes me dijeron que era un equipo petrolero, ¿no? Sí. sí tienen mucha plata. La pelota que viene, la, la pelota viene el tiro libre. <ríe> Tres hombres en la barrera. Ahora se va Martín Mitchell, será la última bola del partido para darle como siempre a todas las pelotas paradas. Miguel al segundo palo, el balón hacia el medio, oh, no, pega en la cabeza, dice el árbitro, todos pedían penal. El balón que va para el costado y Recker se saca de encima el problema. Termina la el pelota partido. dio en la cabeza, no hay nada, se termina la primera parte, señores, en el San Martín de la ciudad de Tandil. Por una nueva fecha del Federal A con gol. Del cabezón, del cabeza y de cabeza, Martín Michel, Santa Marina le gana 1 a 0 a Deportivo Rincón. Presento este primer tiempo con los comentarios de Sergio Manchadaro, el granero distribuidor de harinas de 3 y 4 ceros en Molín, premezcla su producto Sarnami 266. Se quedan todos los de blanco, alguna tímida protesta de Recas al ladito, escuchando Jara con el asistente, hablan. Martín Mitchell con Rekers también habla Mellado, le pega acá, le pega acá en la cabeza, le dice Rekers, convencidísimo el árbitro, que ahí no tiene sol, no tiene nada, pero bueno, se fue el primer tiempo. Presentamos el comentario. Del de... señor Miguel Andrade, presenta Barraca la Carrita, toda la variedad en leñas, gas, carbón, alimentos para animales, todo para tu quincho, con la historia Pugliese, 118, Miguel. Bueno, la verdad que hemos visto un partido que fue de menor a mayor. Un partido donde se jugaba eh, bien, los dos trataron bien de jugar, los primeros 10 minutos creo que fue Rincón un poco más, donde podía llegar un, con alguna aproximación al arco de Juan Pablo Massa. Y así Santa Marina iba transcurriendo, había algunos jugadores que era como que no entraban en partido. No sé si el frío mismo puede estar también incidiendo en el campo de juego, uno no sabe realmente. Pero por ejemplo Barberín me, cost... me daba la impresión de que no, no entraba en partido, me daba la impresión que eh, eh, Facundo, eh, eh, como es eh, Fernández, tampoco. Eh, pero de cualquier manera de a poquito se fue armando el, este partido. Ya eh, a los 20 minutos, eh, más o menos de juego, 25 minutos, ya Santa Marina empezó 
a, a querer tratar de, de plantarse mejor en el campo de juego porque sabía que Rincón le había demostrado hasta ahí que tenía muchas intenciones de llevarse los tres puntos de aquí del Estadio General San Martín. Así que así fue transcurriendo este primer tiempo. En un momento como 10, 15 minutos se estuvo jugando como en una meseta donde se prestaban la pelota, donde los dos trataban de jugar bien, pero era un poco más de, de equivocaciones, de imprecisiones, no se podían encontrar hasta que en una pelota parada realmente fue así. Marco Fernández saca una pelota desde la derecha, la cruza en, por toda el área... En, elevándola por detrás de la defensa de Deportivo Rincón para que nuestro ídolo Martín Mitchell con un frentazo realmente se la ponga al segundo palo del buen arquero Matías Draghi. Nada, nada para hacer al, al, al arquero de Rincón. La fue a buscar al fondo de, de, del arco y así se ponía en ventaja Santa Marina por 1 a 0. Un Santa Marina que a partir de ese gol realmente entró en confianza, valorando más estos tres puntos que sabe que son fundamentales para llegar a jugar el partido contra Círculo Deportivo y así alcanzar eh, la clasificación tan anhelada que en algún momento era hasta impensado. Así culminó este primer tiempo donde Santa Marina fue mucho más, se hizo merecedor, no solamente... Eh, demostró por qué estaba ganando 1 a 0. Se fue al, ahora al descanso en una jugada que al final los jugadores de Rincón reclamaron, no, no recuerdo cuál, creo que fue de Romat, el que le, aparentemente le pegó la pelota en el pecho y los jugadores de Rincón le reclamaban al árbitro Fernando Requers, pero bueno, él mismo dijo, no, no, le pegó en la cara, así que fue nada más que eso. Un tumulto para reclamar un penal que evidentemente no existió. Se fue con toda tranquilidad Santa Marina al descanso. Esperemos que este segundo tiempo, no solamente entre el calor del, del público, entre en calor el público desde el lugar que se encuentre, con una mañana gélida, sino que también el calor venga desde el campo de juego. Qué lindo comentario, Miguel. Sí. Yo espero también que, que, digamos que el árbitro sea un poquito más justo, ¿no? Es lo único que pido. Pero esas cosas que tiene la vida. Claro, nosotros a veces eh, somos más... Este, eh, no, no, yo soy no, muy no, pasional. No, 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 claro, no le bajamos pasional. la caña porque... No, eh, yo sí, pero yo, yo, estoy, yo estoy más allá del bien y del mal. Seguimos aquí desde el Estadio General San Martín. Mañana fría, Santa Marina va ganando 1 a 0. Y por supuesto, la gente que nos acompaña comercialmente hablando, como Taller La Madrid, reparación de carrocerías y pintura, teléfono 154-387591, Taller La Madrid en La Madrid 18, baterías JXM Alta Tecnología, Monseñor Actis 1649, el repuesto que buscas está en Balvini, Cuba, la esquina Chevrolet de Tandil de Néstor Coni, 2494-661630. ¿Y qué temperatura tenemos, Mancha? 4 grados 5 ah, la temperatura a las 12 la del mediodía. No, ni frío ni calor, 0 grados. <risa> ni frío ni calor. 
El Cheto Carnicería, morcillas milanesas preparadas, hamburguesas de raguera, esquina y curco. Barraca Villa, Italia, leña, carbón, alimentos balanceados, envíos a domicilio, teléfono 2494-685910, en Quintana 560, pinturería, matices, lo mejor. En calidad y precios, Rodríguez, esquina, arena, teléfono 444-0060. Veterinario Holística Mol del Raval, Clínica Diagnóstico, Nutrición, Reiki, Cirugía, Peluquería, Comportamiento Canino. Veterinario Holística del Raval en su nueva dirección, la 0898. Descansan 28, los protagonistas, perdón. descansan los protagonistas, Santa Marina, Rincón, el público que aprovecha para ir a la cantina. Estamos en el mediodía. Sí, qué sí. mejor que la bondiolita, el chori. Oh, una bondiolita, una qué bondiolita hasta ahora, el chori. Yo eh, con un matecito me conformaría, mire. Una picadita ahí. Para picadita, empezar, ¿no? Sí. Para empezar el mediodía. Usted en eh, la casa, seguramente. Ya lo eh, está haciendo. Pica, o está preparando un asadito. O está preparando el asado. O todavía le está poniendo el pan en el tuco porque las pastas oh, están arriba de la mesa. Rico. Como la hacía la vieja, ¿no? Que lo amasaba y la dejaba una horita, horita y media ahí con es lo toda que la harina. Para descansar. Claro, para que vaya tomando forma y eh, los ñoquis o los sorrentinos, bueno, la pasta, lo que haya preparado el asadito, la milanesa napolitana que también oh. viene bien para el domingo al mediodía. Santa Marina por ahora está degustando este plato que es rincón, pero no fue fácil ese primer tiempo. Santa Marina lo trabajó, lo estudió, vio por dónde podía entrar, por dónde podía hacerle daño y después en los últimos 15 minutos se encontró el gol y justificó con llegada esta victoria parcial de Laurinegro. Descansan los protagonistas. Nos vamos acomodando para el segundo tiempo en un San Martín que tiene solamente teros. Caminando por el verde césped del viento empieza a soplar cada vez más fuerte en este domingo en la ciudad de Tandil, en el último domingo del mes de junio, en el día posterior a que Argentina se quedara con la zona con puntaje ideal de la Copa América y espere por su rival que saldrá esta noche. Será México, será Ecuador, el rival de cuartos. Ahí está Argentina en Estados Unidos, ya entre los mejores ocho de la Copa América 2024. Rosa Sobrino, experiencia y calidad. Pizzas y empanadas, pedidos al 249-406-34-10-423-3509 en Cuba, 1091. El próximo cambio de aceite es el Stop and Go. Lubricantes, polarizados, accesorios, enganches, trailers, toda la línea Braco, Rodríguez y Machado, frigorífico, Expo Carne, líder junto a vos en los grandes eventos. Por supuesto, con tu compra te obsequiamos un bono para que participes de la última jugada del mes por la Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Ahora por 50 mil pesos con los 932 a pasitos de Avenida España. Hablamos, Miguel, en la previa del partido de Santa Marina y la obligación de ganar los tres puntos y meterle presión al resto que juegan un rato, que juegan en la tarde. Está Está consiguiendo eso, porque ya salir a jugar con la presión de saber que Santa Marina ganó, que se prendió, que está ahí, Santa Marina está consiguiendo parte del objetivo. Quedan 45 minutos, tendrá que trabajarlo, tendrá que liquidarlo y tendrá que no descuidarse en el fondo buscando conseguir estos tres puntos tan ansiados. Claro que sí, imagínate que con el partido de círculo deportivo aquí, ese día dije que si Santa Marina conseguía el 50%, de los, el 50 de los puntos restantes, estaba en condición de clasificar. Evidentemente lo está logrando, ya en este momento tiene como el 65% o un poco más de esos puntos, que lo ponen precisamente con toda una posibilidad concreta, todavía falta medio tiempo, pero yo creo que ya está el partido casi en bolsa, diríamos. Sí, ahí estamos, que en bolsa se están haciendo las banderas ahora, se están empezando a embolsar, porque empieza a levantarse el viento cada vez más fuerte. Cada vez más fuerte. Y la tarde va a ser más fresca como las mañanas, más fresca que las mañanas, como lo ha sido últimamente, ¿no? Sí, te levantas, a la mañana temprano salís y no hace tanto frío como después. Como después a las 3 de la claro. tarde. Y con toda la actividad deportiva que hay en la ciudad de Tandil, porque están todos los deportes, porque hay hockey, porque hay... Hay fútbol en todas las categorías. Ah, hay... Hay, hay fútbol amateur y... hay fútbol agrario claro, por supuesto hay de todo ¿no? tenemos una, una pequeña síntesis eh, síntesis de lo que es el partido diga bueno vamos entonces eh, lo presentamos lo presentamos, insumo Tandil, reparación de PC, recarga hardware, avenida Perón 1511 
Eh, la verdad que estamos con un poquito de frío, realmente es así, mucho frío, no podemos tener ateridos, ni el micrófono en la, el micrófono en la mano, realmente muy fría la mañana aquí en el Estadio General San Martín y vamos a contar un poquito lo que pasó. A los tres minutos de iniciado el partido, Galaver eh, de media distancia sacó un derechazo que atajó muy bien el arquero Draghi. A los cuatro... Massa tuvo una buena tajada ante el disparo de Gómez desde afuera del área, que realmente le dejó el, 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 el doliendo el pecho a Juan Pablo. A los nueve, Miguel probó casi desde un córner olímpico que Massa la pudo sacarse con la mano cambiada por encima del travesaño. A los 25, fue una buena acción colectiva de Rincón, Junco habilitó a Miguel, que eh, sacó un violento remate que rechazó Massa. A los 29... Mitchell llegó por la derecha y metió el centro para Barberini y cabeció desviado. Junco, eh, entrando al área, definió mal a los 37 y el balón se fue lejos. El gol de Santa Marina llegó a los 38 eh, a partir de Marcos Fernández, que metió un tiro libre en forma de centro y Mitchell apareció para ganar por arriba un frentazo, un cabezazo que le cambió el palo al arquero Draghi. Y a los 40... Esteve ganó en las alturas y cabeció desviado. No puedo cambiar el aire, no sé si se da cuenta porque... Quédese tranquilo, si quiere, la, si quiere espere un cachito, tribuna. espere un cachito. ¿Me da un respiro? Sí. ¿Me da un respiro y se toma un respiro? Mientras bueno, tanto claro. yo le digo, Sandro Sanitarios tiene todo en agua, gas, cloacas, grifería, tarjeta, débito, Pellegrini 528 y Nimax Piscinas... También, acordate, con tiempo de instalación, mantenimiento, productos para piscinas, el teléfono 2494-518737-5442-21, colectora Pugliese, esquina Pozo. Es el momento, es la época eh, es para la época, las piscinas, ¿verdad? es la época de hacer el pozo, claro. de contractar, de empezar a buscar presupuestos Por y bueno, hay que aprovechar en esta es época este con el Claro que sí. Bueno, la verdad que me bajé corriendo a la tribuna, por eso que... No sé por qué se apura. <risa> claro. Bueno, entonces decíamos que a los 42 se escapó, por, eh, Domínguez se escapó por la derecha y metió un centro al primer palo. Allí apareció Mitchell para conectar de cabeza y el balón, el balón se fue cerca. Esta fue la segunda posibilidad que tuvo de aumentar Santa Marina. A los 43, eh, otra... Contra rápida de Santa Marina, pero Berlini ganó en velocidad y buscó a Miche, que le ganó también en el área. Y un cabezazo se fue apenas desviado contra el marco izquierdo del arquero Draghi. A los 44, Mitchell metió un centro que Barberini no llegó a conectar. Y a los 46, fue amonestado Agustín Jara para Santa Marina. Muy bien, ahí estamos esperando por los protagonistas, por el árbitro. Vio eh, usted, viene por Arana, cruza Chacabuco. Y bueno, ahí si sí tiene que llevar los acolchados, la ropa, se la hacen en el día, eh, porque he ido, y lo digo por, por experiencia propia, ¿dónde tenemos que ir? Tienen que ir al haber rápido, a la bandería industrial y familiar, aparte de una promoción, que te lavan tres acolchados y pagas dos, está en Arana 381. Y también es donde se lava la ropa, toda la ropa, todo el equipo de claro. ropa de Santa Marina. Yo no le llevaría los tres acolchados porque me quedo sin ninguno. Pero... No, 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 en realidad... Acá, eh, y le mandamos un cuidado. gran saludo a Luis, así que le, eh, siempre nos escucha, así que seguramente que debe estar escuchando esta, esta, lo que estamos diciendo él, gran persona, siempre apoyando todas nuestras inquietudes eh, a nivel radial. Nada que decir de Luisito, porque le he llevado hasta una corbata para planchar en alguna fiesta, alguna camisa, el tipo me dice, vení una tarde que te lo hago. Una maravilla lo de Luisito, ¿eh? No, 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 son fantásticos de verdad. Sí, sí, y laburan, me consta, ¿eh? Me y laburan, ¿eh? Mamita, ¿eh? Hay que estar en pleno verano con 38 grados ahí adentro. Hoy están bárbaros, están chochos, pero... Y hablando de acolchados y demás, yo te cuento, ¿no? Tenés ninguno, te hace falta, hace frío, bien quería, tiene colchones, acolchados, colchas, almohadas en sus tres direcciones. Avenida Perón y Arana, Avenida Merconi, 11 de septiembre, Alem y Un gran saludo a Juanita también. Voy a ir ahí a Lemni y Sarmiento porque me voy a comprar uno y voy a llevar los tres a la bar. Sí, claro, está bien, está bien. <risa> Jesús Díaz Automotores, auto cero kilómetros, usado, seleccionado, financiación, crédito, Carrauch y Piedra Buena. Gran saludo Jesús Díaz de la esquina Rauch y Piedra, Piedra Buena. Buena. Valeria Luján Díaz, mandatario nacional del automotor, teléfono 2494-664778, clínica veterinaria Chomiki, vacuna, cirugía, peluquería, alimentos balanceados, Rodríguez 906. El de Cipoletti. Sí, tal cual. Pollería oro verde, todo en corte de cerdos y carnes, costillares, hamburguesas rellenas, productos congelados, Avenida Perón 1402, 
y Marconi 1230. A la cancha la terna, a la cancha el flojito Rickers para los segundos 45 minutos. Esperamos por eh, Rincón, si hay modificaciones, esper esperamos por Santa Marina, que creo que saldrá con los mismos once, a no ser que haya algún tocado, algún lesionado, que haya eh, que ingresar alguno o mover el banco por el lado de Botella, pero por ahora Santa Marina calculo que mantendrá los once que terminaron los primeros 45. Vamos a recordar lo que será la fecha número 17, ¿te parece? Dale. Presenta todo vidrio, vidrios espejos, colocación en obra, mamparas para baño, harán esquina y rigoyen. Eh, Kimberley gana los puntos ante San Sinena porque está retirado. Olimpo, gran partido, tiene con Sol de Mayo, que le va a ser difícil a Sol de Mayo ganar en, en Bahía Blanca. Cipoletti lo tiene contra Germinal, que están detrás de Santa Marina, por eso está complicadísimo todo. Deportivo Rincón tiene Villa Mitre, el próximo partido también... Si bien va a ser de local, pero hay que ganar la Villa Mitre, que seguramente hoy también alcanza la clasificación. Seguro que jugará un poco más aliviado ese partido Rincón de los Sauces, pero veremos qué es lo que pasa. Hablando de Rincón de los Sauces, está Deportivo Rincón en el campo de juego sin modificaciones para los segundos 45 minutos. Vamos con la última fecha, si te parece. Vamos. ¿Eh? Eh, eh, Santa Marina gana los puntos ante San Sinena Villa Mitre eh, Círculo Deportivo que también acá nos puede dar una buena mano eh, Germinal de Rawson ante Deportivo Rincón que también va a ser muy difícil para el Rincón Sol de Mayo eh, recibe a Cipoletti que ellos están luchando en la parte de abajo y Kimberley tiene un partido también difícil contra Olimpo en la última jornada muy bien, está todo muy difícil, está todo muy complicado. Por eso decimos de Santa Marina de ganar este eh, mediodía y de ganar la semana que viene va a estar clasificado a la siguiente etapa. Estará escuchando la radio la última fecha, pero habrá que ver lo que pasa. Apareció Santa Marina, mismos 11, Miguel, para los segundos 45 minutos mismos, protagonistas para el mediodía del domingo que empieza... A terminar, ha pasado la mitad del día, comenzará lo mejor del domingo, el asistente que habla con los alcanza pelotas, lo mismo hace el número uno, se vienen los segundos 45 minutos en el San Martín. Presenta Pisos Blanchino, representante en Tandil y son Alejandra Malicia, Montil 1551, teléfono 154, 64, 22, 91, señoras y señores. Sí, los, los líneas están complicados con el frío. El juez mira el reloj y me parece que en cualquier momento da el ok. Señoras, señores, ya juegan los segundos, 45 minutos, Santa Marina y Deportivo Rincón, pelotazo largo para que vaya Pérez. Atención, en esta Pérez le toca hacia el medio, Barberini se pasaba, le quedaba para Micha la pelea, Barberini cobró falta de Barberini. Qué gran salida de Santa Marina en esta, hacia atrás, gran pelotazo para Pérez, que venía por la izquierda, se pasó de largo Barberini. Realmente una muy buena jugada, salió con todo Santa Marina, evidentemente que... Tal vez ya hubo algún lavadito de cabeza para que se metan realmente en el partido porque es fundamental hoy quedarse con los tres puntos aquí en el General San Martín. La salida de Cristian Draghi con el derechazo largo por la izquierda. La pelota que se levanta, se levanta y se va afuera. Y será lateral con mucha tranquilidad para que la tenga Maxi Martínez. Señor cara de papa, frutería y verdurería en sus tres direcciones. Vecaran en Rivada, vemos con Iurquice, Quintana, 1130. Lateral que lo va a hacer el número 3. Ahí está jugando con la bola. El balón hacia el medio. Le queda ahora sacando de cabeza. La paran con el pecho. La tira hacia adelante. Recuperan el balón. Van jugando para el medio. La pelea Barberini. Parecía que había falta. Dice que no el árbitro. La toca la pelota Marcos Gómez. La saca hacia el medio. La baja con el pecho Juncos. Y juega para Mellado. Mellado que la toca hacia adelante. El balón rebota Medina. Lo pelea Michel. Se queda con la pelota de cabeza. La juega ahora para que vaya a correr. Pero no llegaba. No lo entendía Galaver. Entonces la pelota le queda al 5. Gastón Portiño. Que abre por la izquierda. Quieren pasar por el costado. Se arregla Artuga. Firme el número 5. Ahí está. Igartúa tocando la pelota cortita, la juega bien para Domínguez, Domínguez para Igartúa, la, la, la pierde, la recupera Deportivo Rincón, pero pone muy bien el cuerpo con falta, dice el árbitro Rekers, tiro libre para el equipo de Rincón y habrá tarjeta amarilla. amarilla habrá tarjeta amarilla para el hombre de Santa Marina, para usted viene en la cara, ah. se la pone Luciano Domínguez, y no le va todo lo que le pusieron segunda, en el bolsillo, entonces el gol le hizo mal y hizo efecto. Agua Don Luis, la mejor agua de Tandil y son en bidones de 10 y 20 litros. Hace tu pedido al 249-453-0498, Beirón 254. Amonestado, el hombre de Laurinegro. 
Amonestado el 4, Luciano Domínguez, tiro libre y pelota parada para Deportivo Rincón en dos minutos y medio de juego. Y en el área está Portiño. Y en el área buscan los grandotes porque obviamente la saneo es eh, un faro ahí para tratar de buscar la cabeza. Al igual que Junco, son grandotes lo del Rincón. El centro de Zurda que viene pega en la espalda del que estaba en la barrera. La, la pelota la le queda otra vez para que venga el centro. Y van dos a marcar y mandan el centro. Ahí el cabezazo le queda para Egartúa. La acomoda con el muslo y la saca buscando espacio y a correr va terremoto y ahí va Pérez y cierra por este costado Axel Paez, saca Paez de derecha, pelota hacia adelante la baja con la cabeza jugando hacia el medio, Fernández que toca para que venga jugando otra vez, terremoto la tiene Facu, pasó y va Pérez con la pelota y en cara, y en par cara Pérez la jugó por el costado y ahora busca el espacio sale el arquero, se queda con la pelota cuando queda Pérez arriba levántese, le dice el árbitro del partido Pérez que queda agarrándose la cabeza el árbitro dice juegue, juegue, no pasa nada y lo paran los mismos jugadores del rincón porque quedó quietito Pérez, le van a hablar al árbitro Recker que no se va a dejar de intimidar, le puso el cuerpo y se lo llevó puesto la, Pérez. Lo, la verdad que se chocó un paredón, <risa> realmente bueno. es así, es grandote el, el fútbol centro, eh, Jonathan Chacón, inmenso, y así que quedó Pérez en el suelo. Que le falta, tiene todo un buen arranque de, desde mitad de cancha para adelante, pero a la hora de llegar al área es como que se nubla, como que pierde un poquito del oriente el GPS como para llegar con más precisión al arco de Draghi. Todo para el hogar, todo para tu hogar, todo Philips, todo en bus, el hogar 9 de julio 130. Dietética de Pinza Claumar, frutos secos, productos sin tac, fiambres, lácteos, pizzas, milanesas, bebidas. Avenida Actis 1777, Claumar. Ahí sale Pérez, ya lo están atendiendo, está fuera de la cancha. La pelota será bote a tierra que tendrá que jugar... Eh... El equipo de Rincón, que ya lo tiene, juega con 10 Santa Marina por ahora. Está Pérez fuera del campo de juego, de a poquito se va recuperando. El pelotazo que viene largo, donde tiene que sacar de cabeza a Romad. No, lo hace con la pierna derecha. El balón que viene por el costado, no alcanza a quedarse con el balón Fernández lateral para Deportivo Rincón, que tendrá que hacerlo el 4. Para jugarlo Axel Páez, se le alcanza el cuarto árbitro. Ya está Pérez en la mitad de cancha. ¿Qué, qué, qué? Le dice con la manito el árbitro Reckers. El balón que viene por el costado... Ingrese, le dice a Pérez, 4 minutos 40 de la segunda parte. El lateral que lo hace Axel Páez, jugando hacia atrás para que vuelva a empezar y a tener la pelota Rincón con Chacón. Y ahí la tiene Jonathan y toca hacia el medio. Mellado se equivoca, la gana Pérez de cabeza. El balón que viene para Barberini y la saca otra vez Chacón. La pelota que viene larga, la cabeceaban hacia el medio, la para Juncos. Juncos que gira, levanta la cabeza, saca de cabeza cara, la para con el pecho Junco. Lo marca por ese costado Pérez. La pelota que viene jugada para Gómez y Gómez que la manda al área, saca de cabeza y Gartúa. La Pelota para Fernández, la baja y juega de cabeza por el costado. No llegaba y no lo entendía Barberini. Y la recupera y sale de la punta hacia el medio. Gómez tocando por el otro costado para que se venga Ortega. El centro que viene al área, saca de cabeza cara. Le quedó el remate para Pérez. Ahí está el remate por bajo. Gol de Rincón. Gol de Rincón. Apareció el goleador, me parece, Juan Lazaneo. Gol de Rincón. Encuentra el empate. El desvío luego de un remate que no era bueno de Paez. Estaba donde tiene que estar. Empata Rincón en el minuto 5. Deja frío todo el San Martín ahora. Santa Marina 1. Rincón Deportivo Rincón 1. Y el árbitro contento. Y una pelota que parecía que no tenía destino a nadie, un buscapié. Alguien se la llevó por delante, precisamente el centro delantero que estuvo donde tiene que estar para cambiarle la trayectoria y dejarlo casi pagando a, a, al arquero Juan Pablo Massa para alcanzar el empate de Deportivo Rincón 1, Santa Marina 0. La verdad que como la fría mañana, un baldazo de agua. Largo pelotazo saliendo Santa Marina uno por uno, como empezamos el domingo, así estamos. Como en el arranque y ahora se va a animar el equipo Rincón, está bien porque va a salir también. Y va a tener espacio Santa Marina, y saben los dos que lo tienen que ir a buscar. Uno por uno empató el equipo del sur, la pelota que viene hacia adelante, la baja de cabeza y Gartúa. El balón que viene para Fernández, parecía falta de Portiño, el balón que le queda otra vez para Gartúa, jugándola para que vaya Barberini. A juegan hacia el medio, le queda para Mellado, ahí la tiene Lucas. Y Lucas que encuentra espacio y va para Juncos y lo pone a correr al 9, pero cierra Jara para mandar la pelota por el costado donde la va. Baja Gómez, el peligroso número 7 que agarra la pelota, se va contra la pelota y todo afuera. Ahora el lateral para Santa Marina. Ahora empieza a jugar con el reloj también el equipo de Rincón que 
me llamó la atención en el gol, vamos, vamos, le decía Juncos, todos para adelante, lo quiere ganar también el equipo visitante, sabe Pero que tiene chance. Por supuesto, chances. y ahora tiene una posibilidad, eh, se le renovó el contrato prácticamente. Claro, y ahí la tiene Juncos, la jugó para que se venga por la derecha, la Saneo no va a llegar, será salida para Santa Marina. Qué interesante jugador el número 7, Marcos Gómez de Rincón, ¿eh? Y ves la primera de Tandil, calidad bajo normal, las tiras 1164. Saca del fondo, cara rompe juego por el medio, va Jara encarando dos hombres en el camino, no pudo Portiño. La abrió por la derecha ahora para que vaya a correr. Anda, anda, va a llegar, no va a llegar, no fue buena la asistencia para Galaver. Será salida para el equipo. Tendrá que pasar estos minutos Santa Marina para volver a encontrar tranquilidad. Miguel. Esto es esfuerzos inútiles como la Alianza Federal. Corrió un montón eh, Jara con la pelota y se equivocó al, al tirarle un pase que tendría que haber estado Calaver encima de una motoneta. La pelea Pérez en el medio campo. Apenas lo toca Pérez, no había ni ni se apoyaba Pérez, pero cobra el árbitro donde cae el hombre de rincón, tiro libre para allá, tiro libre para allá, tiro libre para el equipo blanco, pelota parada, le hablan a Rickers, la pelota la abren para Gómez, ahí está Gómez tocando hacia el medio, viene para sacar en el fondo cara, tiene espacio para salir Fernández que toca para Michel, Michel se deja anticipar, recupera la pelota Paez, ahí falta dura, eso no es amarilla señor juez. Eso no es amarilla, Recker. No. Sacaste amarilla por cualquier cosa. No, pero es de, para Deportivo Rincón no hay amarilla. Tiro libre para Santa Marina. Tengo tiempo. Tengo tiempo para vender. Ay, la pizza y la masa. Pizza, empanadas, tortillas, pollo. Les pido tartas y mucho, mucho más. Avenida Balvin, 1046, abierto a mediodía y noche. Teléfono 443-8367. La pizza y la masa. Será tiro libre para Santa Marina como era Jara. Arriba se va Barberini. Está Mitchell. Pérez abierto por la izquierda, Galavera abierto por la derecha. En el medio campo también llega, en el medio del área, Marco Fernández juega Santa Marina por bajo con Romater. Levanta la cabeza Romata, abre por la derecha, avanza más por aquel sector. Luciano Domínguez toca hacia el medio, pone el cuerpo y peleaba Barderini y perdía. La pelota la termina sacando para que la tenga el Lazaneo. Lazaneo descarga bien para Juncos y pica Gómez y va la pelota por el costado para el habilitado Juncos. Se viene Juncos por la izquierda, se acerca Gómez por el segundo palo. Está en el 9 solito, lo dejaron amechado, la saca de cabeza Romat. La pelota por el costado venía ahora para que la tenga y la recupere Portiño y Portiño que toca para Páez. Y Paez que levanta la cabeza y juega para Portiño que manda al área. Saque, saque, Jara. Y la la pelota larga. Y le queda para que mande hacia adelante Esteves. Me parece que es el momento de algunos cambios. Un torinero que viene al área, la pelota, atención, será córner, será tiro de esquina. Desde la punta derecha para Santa Marina, allá va para hacerlo el 10, Marco Fernández. El tercero para Santa Marina. Electrotécnica Rock de Rubén Oscar Ferraro, bobinados, motores, alta y baja tensión, transformadores, soldadoras, eléctricas, Lungi 979. Electrotécnica Rock, representante de Cerrueni. Dos para levantar el córner de la punta derecha, se mueve Mitchell, se mueve Gartúa, el centro que viene al primer palo, oh, la pelota que diga pasó el arquero, no, no la pudieron empujar, la pelota lo sobró todo, no la pudieron empujar y se termina perdiendo por el costado, habrá lateral para el equipo de Rincón, lo que acaba de perder Santa Marina, se pasaron todos. Increíble, también ayuda el viento un poquito, nadie era soplarla un poquito más y entraba esa pelota, porque todos, la defensa de Rincón, más los delanteros de Santa Marina, junto con el arquero Draghi, nadie la, se movió dentro del área. Se equivocaba ahora Fernández que recuperaba en la salida, presiona a Santa Marina bien alto, el balón que la tiene para jugar en aquel costado y jugar largo Juncos, saca del fondo Romat la pelota que va hacia las manos del arquero, la deja salir, será saque de meta para el equipo de Rincón de los Sauces, que en 11 minutos y medio empata 1 a 1 con Santa Marina. Me parece que es momento de meter las manos en el equipo, me parece que Duilio Botella, no sé, me gustaría verlo a, a Leiva, a ver las veces que ha podido jugar, no está muy bien físicamente todavía, después de, eh, ha tenido varias lesiones, algunas graves, pero las veces que ha jugado lo ha, lo ha hecho muy bien porque tiene buena pegada, buena recuperación en el medio, que yo calculo que del medio para arriba está faltando un poquito 
poquito más de energía, un poquito más de precisión. Y yo también cambiaría el 9. La pelota que viene por el costado lo sacaría Barberini. La pelota que viene jugada más teniéndolo en el, hay, hay delanteros a, claro. en el banco, ¿no? Un 9 está Doñate. La pelota le queda para Rincón, el remate que va por arriba. Doñate que ha tenido buenas participa eh, participaciones también, ¿no? Claro, no es un, un, Doñate no es un centro delantero bien de punta, pero... este eh, le, le ha rendido cada vez que jugó Santa Manuel. Hay cambio en el equipo de Rincón, el primero del partido, lo presentamos. Presenta Almacén de Luz, los mejores fiambres, productos sin TAC para Celia, cosa atendemos con la mejor buena onda. Paga con tu tarjeta de débito en Franklin, 1779, 1679, Franklin, 1679. Sí, escuchaste bien, Almacén de Luz, por supuesto. Eh, se va entonces el número 9. Eh, eh, Juan Lazaneo y entra el 18 la Nestrosa. Muy bien, ahí está entonces. Se va el número 9 del campo de juego Inastrosa. Inastrosa. Inastrosa con botines rosas. Entró el, el hombre el del rincón. Vamos a decir que el gol del empate, el que la termina punteando, fue de Juan Juncos, el número 11 finalmente. El que igualó el partido, Miguel. ¿eh? Juan Juncos, que fue el que empató el partido de buen primer tiempo. La pelota la tiene, se anima Rincones. Y tiene espacio en esta. Y le queda para Mellado, Mellado que va. Atención, ahí está Lucas, amaga para pararse de zurda. Después la regala, recupera la pelota para salir del fondo jugando Santa Marina. Y viene para Michel. Y allá va Michel con el balón. Cabeza levantada, engancha hacia el medio. Sigue Michel, la pone hacia el medio para que vaya Calaver. Quedó por arriba, es gol Calaver. Por arriba es gol, rebotaba la pelota en la marca de Esteves. Y será salida del tiro de esquina para Santa Marina. Gran habilitación de Michel. Quedó solito Calaver, le quedó alta la pelota. El cuarto para Santa Marina desde la oreja derecha. Laura Suárez de equipo Baguesta invita a sumarte. Premio todas las semanas, ganancia de hasta el 30%. Sumate el mejor equipo de ventas, Bagues 249-453-1403. Y va Se Santa Marina. posibilidad Santa Marina. La verdad que, le, que no le bajaba nunca. Centro cerrado, el arquero pasó. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Santa Marina! ¡Centro pasado al segundo palo! ¡El enamorado del comentarista metió el cabezazo! ¡Se lo merecía y Gartúa para decir que sí! ¡Y de cabeza! ¡Santa Marina otra vez! ¡Arriba en el marcador la cabeza! ¡Es la pelota del domingo! ¡La cabeza de Gartúa! ¡Santa Marina 2! Deportivo Rincón 1. Se la merece, la verdad que se lo merece Nicolás de Gardúa por todo el esfuerzo que hace. Hoy perdió una sola pelota en lo que va. Una sola pelota perdió. Y, y, la verdad que cuando pierde una pelota, creo que al equipo contrario tienen que regalarle un auto cero kilómetros. Es increíble lo que hace este muchacho. Y ahora lo coronó en el arco poniendo de cabeza ese golazo para poner Santa Marina 2. Deportivo Rincón 1. Y se, hay, se va a meter un partidazo, se va a venir, Miguel. Claro que sí, se va a armar con todo el partido, ahora sí. Y se vienen modificaciones en Santa Marina, Miguel, ¿eh? Se viene lo que pedía, se va a ir el 9, me parece. Parece ¿Eh? que sí. En cualquier momento. Viene acá, el Doñate, me parece. Aunque está tirado en el piso, acalambrado Fernández, o con un golpe, el número 10. Veremos cómo será la modificación, se viene... El 20, presentamos el doble cambio en Santa Marina. Presenta la caserita, que ahora tiene dos direcciones, 14 de julio, pido, 894. Pido, uy, perdón. Y trabajadores municipales, 1721, barrio Procrear. La caserita, pizza empanadas, pizzas clásicas, pizzas especiales, 14 de julio, 894. Y trabajadores municipales, 1721, la caserita. Ahora sí. Aplaudidos. Se van los chicos, realmente impresionante. Ahí está, entonces ingresaron ya, Miguel, vamos con la modificación. Claro que sí, entonces entró eh, el 20 en Santa Marina, Francisco Doñate, por el número 9, Vicente Barberini, y en, salió el número 10, Marcos Fernández, y entró el pedido que le hice recién a Duilio Botella. Realmente es así. Eh, el, 
Tremendo lo de Massa, ¿eh? mientras estaba haciendo el cambio, el cabezazo había quedado pagando Massa en el centro, quedó muy adelantado, la cabecearon por arriba, voló hacia atrás con una mano cuando se clavaba en el córner, la mandó al tiro de esquina para Rincón, se saludó Santa Marina, extraordinaria reacción de Massa. Impresionante el arquero que tenemos, el quinto para Deportivo Rincón ahora de la oreja izquierda. Presente sí. aire acondicionado Roca de Emiliano Roca, técnico matriculado y mi instalación y reparación de aire acondicionado, teléfono 249-457-9116. Y ahora, a ver, Ramaz en el centro, Junco va de vuelta, rebota la pelota, el Gorner para Rincón que lo presiona a Santa Marina como falló Draghi en el anterior y fue gol en esta falló Massa, pero no pudo empujar el equipo del sur. Es el sexto para Deportivo Rincón ahora de la breja derecha. Vuelta y vuelta a Restaurant Sauch para compartir ensaladas, rabas, postre, consulta por el plato del día en Avenida de Rivadavia 211. El centro que va a venir al área, las parejitas en el punto del penal, el centro que viene desde la derecha, otro cabello eso queda para que le quede nuevamente la pelota a levantar el centro va Miguel, levanta el centro al primer palo la pone con el cuerpo y la acomoda y la termina sacando Leiva y quiere meterla contra Santa Marina no falla en el número 7 Gómez la pelota que viene hacia adelante, gane Gartúa juegan cortita, la para con la mano con la mano, dice Recker, pegó en el costado dice que la acomodó con el brazo le da otro tiro libre a Rincón Rekers, si no es Rincón es Rekers, el que te mete dentro del arco Rekers y PF lo decís sí, totalmente, totalmente, totalmente. Tanque lleno para el juez pelota que va a venir para el equipo de Rincón. Es pelota parada, no fue en mano en Infinia. absoluto. Acá en el costado no. derecho le pega no. y tenía la mano bien abierta, cosa que no le pega al hombre Santa Marina. Se va a entrar el tiro libre, hace enseña con mano levantada. El ejecutante le va a pegar a la pelota el 8. Facundo Miguel, ojo con el centro. Son grandotes, va Miguel, centro al segundo palo. La mandan hacia el medio, la volea. Cerquita del ángulo izquierdo, el remate de Carlos. Esta vez, y el balón se va afuera. Se salva Santa Marina cuando va a mostrar una roja al banco de suplente Recker para Duilio Botella. A botella. Una cosa impresentable lo de Recker y en línea que le hace con la mano raja para allá. Raja para ya le hace con la manito expulsado Duilio Botella no por hablar, dice Recker. Clarita la seña. Pero la verdad no, no, es no, no. increíble lo que está haciendo. La verdad no. está inclinando la cancha literalmente. Nunca me gusta hablar de los árbitros, pero realmente está inclinando la cancha a favor de Rincón. Tengo razón yo. La pelota que viene para Massa. Nadie nunca le negó nada. ¿eh? El balón que viene, el balón que viene por el otro costado. Lo de Romano, Organización Integral de Eventos, Cumpleaños, Casamientos, Reuniones Sociales, Garibaldi, 860. Señoras y señores, barras móviles, Mojito Cocktails. El teléfono 154-480759, Eventos Sociales, barra Bartén de Servicios con y sin bebidas. Fruto y hortícola, volver, calidad en frutas y verduras al precio justo. Visítanos en la avenida Villane de Guido, horario corrido de 9 a 22. Bueno, ahí van a hablar con Massa. No se había ido Duilio ¿Tiene Botella. Tiene que ver Massa en todo esto. Ahí pregunto. está hablando, se va Duilio Botella. Fastidioso, lo aplaude la gente. Obvio. Será salida para Santa Marina que tendrá que hacer el arquero. Tengo tiempo para vender. Para el vender. granero, distribuidor de harinas 3 y 4 0, en Bolín, premezcla sus productos Arna 1266. Barraca, la carreta, toda la variedad en leñas, de gas, carbón, alimentos para animales, todo para tu quincho, colectora Puglice 118. Sacan largo el cabezazo, será córner, será tiro de esquina, cabeció el hombre del rincón y dice que arco, Greger. No, 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 este, no, 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 ya, ahora ya, ya es increíble. No sabe qué hacer ya. La salida por otra, en cualquier momento va a cabecear, Reker, mirá sí, qué sí, grandote, claro. eh. Qué bárbaro, véndame uno para pasar un poquito el trago amargo. No, yo te quisiera un mate, te juro. ¿eh? <risa> la verdad que sí, yo también, pero bueno, hace un frío enorme aquí adentro. Se enfrió el agua ahí en el termo sí, ese que había. Sí, se enfrió. Se enfrió, bueno. Sale el equipo de Rincón del Fondo, se viene el blanco, saca Jara y otra oh, falta. Un rebalón. Tiro libre, un rebalón es caída para Reker y falta. Tiro libre para el equipo Por Blanco favor. Santa Marina, lo sabe a esto. Será complicado ganarle a Rincón en la jornada de hoy. Hay tiro libre para el equipo Blanco. Taller La Madrid de Reparación de Carrocerías y Pintura, teléfono 154-387591 en La Madrid 18. Baterías JXM, Monseñor Actis 1600. 
49, señoras y señores, el repuesto que buscas está en Balvin y Cuba, en la esquina Chevrolet de Tandil de Néstor Coni. Me pregunta el tiempo y se lo digo, 22 minutos casi al centro que viene al segundo palo, no sale Massa, la pican hacia arriba y Massa, Massa, Juan Pablo Massa se queda con la pelota y le da tranquilidad a usted que está yendo a comprar la carne para el mediodía. Todavía Ay, porque se le hizo tarde, ¿a dónde tiene que ir? Ay, Cheto Carnicería, que tiene todo en morcilla, milanesas preparadas, hamburguesa en Darraer, es Jurco. Va a Santa Marina la pelota, la cabecía van hacia adelante, le va a quedar a Draghi, se caía, se resbalaba, no podía hacer pie el jugador Leiva, la pelota le queda para Draghi, saca Cristian, el pelotazo a tres cuartos de campo, ahí está el cabezazo hacia adelante, la pelota hacia arriba, otro cabezazo hacia el medio, pelea el terremoto, pone el cuerpo, hace jueguito, pone el cuerpo el hombre rincón y falta de Pérez. Ah. Ah, Cobra ahora, Pérez se ríe. Yo me no, estoy, no. estoy empezando a decir que no tiene vergüenza, Recker. No. Muy bien, muy estoy bien. Estoy empezando a decir que, estoy, que no tiene vergüenza. La, ya, claro, a esta altura del partido. La todo gente que está viendo el partido lo sabe. Y sospechamos todo ya a esta altura del partido. Terrible. Ya dejan de ser sospechas, me parece, claro. para ser realidad. No sospechamos cada, cada decisión. Eso es lo que pasa. Estamos como el chapulín, los Sí, lo que pasa es que ya empezamos a ver la vaca y, y no, con leche nos quemamos, ¿no? Si vemos sí, claro. la vaca. Viene la pelota para que la tenga Axel, la tiene Paez. Atención con esta, se defiende no, no Santa Marina, el balón que viene hacia el medio. El remate se hizo un nudo, el 2. La Opa. pelota que sale rebotada y va a la contra de Santa Marina, a ver si la aprovecha en esta. Y la tiene y llega por el costado. El 8, Calaverga, metió, cabeció la cabeza. Ay, a ver, se equivoca no. en el pase. No fue bueno para Doñate será pelota para Draghi, hay muchos que le pegan al piso, vio cuando no se da el pase, saca Draghi, viene el balón hacia el medio, se frena con el viento, abre el brazo y amarilla para Pérez y, Qué y lo, lo va a echar roja directa no. para Pérez ah, muy, bien. Bueno, no tiene vergüenza, muy bien muy no. bien señor Ay, árbitro lo enoja lo de que se prepare Expulsado el Pérez, abrió el brazo le metió el codazo Santa Marina entra en el juego, queda tendido el hombre de Rincón, expulsado Facundo Pérez, codazo. Dice Recker, no fue codazo para no, nada. No, para nada. Pero vamos a ver que... Sí, sí. Ah, sí, en nuca, sí codazo en la nuca. ¿Desde cuándo? Vamos a ver. A ver bueno, qué expulsado, terremoto Pérez. Mirá, sí, qué codazo en la nuca. Y ya lo tenía marcado. ¿eh? Ya lo, cada, cada acción... Lo, lo... Se pudrió, se pudrió. Y ahí está, empujándolo. Pudrió, el arquero pudrió. viene. Y Draghi que mete también el cuerpito. Y terremoto Pérez que quiere llevarse alguno, ¿no? Claro, por supuesto. Amarilla, amarilla para, para el arquero, arquero. anote la amarilla también claro. para Draghi. Una amarilla para Draghi, sacó una amarilla. Sí, sí, no, porque lo... Y sí, mirá lo dónde vino el arquero, no mirá dónde vino el arquero. el arquero. Sí, bueno, pero a ver, chicos, no me Expulsado Draghi, expulsado, mejor dicho, no, Pérez, ha amonestado ojalá, Draghi. Y Santa Marina que jugará con 10 y 25 minutos serán complicados para el Negro Miguel. Complicadísimo y Vienen encima el cambios. técnico está en, el, no, está en la favor. tribuna, me parece. No sé sí, dónde está. no, no, está, 14, no sé si no está en vestuario. 14 contra 10 jugará Santa Marina los últimos 20 minutos. Ay, Dios. Expulsado bueno. Pérez, el Facundo, que había hecho un buen partido, Miguel. ¿eh? Sí, había hecho un muy buen partido. Igual hace dos modificaciones Santa Marina. Las presentamos. Presenta Barraca Villa Italia, leña de carbono, alimentos balanceados, envíos a domicilio, Quintana 560 y pinturería Matices. Calidad y e precio en Rodríguez Esquina, Arana, teléfono 444 60 Bueno, entra el número 19, Facundo Ortega, por Galaver y el número 15... Agustín Sansoni por Martín Michel. Bien, cuatro cambios para el equipo de Santa Marina. Le queda una ventana más. Todavía se va a venir una modificación en Rincón. Que lo va a ir a buscar. Y juega con uno más, o con dos más, o con tres más. Porque fue pulsado Pérez Malo del árbitro. Juega así Santa Marina, que tendrá que ir a buscar. Y buscará la contra habilitado. Se va Santa Marina por el segundo. Atención, ahí va Doñate cara a cara con el arquero Doñato. Le quedó larga la pelota. No la pudo parar acá. El viento le jugó una mala pasada a Doñate. Le jugó una mala Totalmente. pasada. Se le fue largo una... 
en la, no la pudo tener bien, le tendría que haber pegado cuando llegó a la pelota a tirársela por arriba el arquero Draghi, pero o oh, por contra el piso, pero no pudo ni una ni otra, se le fue largo y al final terminó una masita para el arquero Draghi. Era de una, de primera, era, era, de, primera. era de primera y por abajo la pelota que viene por arriba, eh, viene jugando para que la tenga Axel Paez, manda el centro al área, sale masa, sale masa, sale masa, sale masa, mío, dice el arquero, se tira al piso a dormir un ratito el uno urinegro sí, muy bien. tengo tiempo para que me venda tres Adrianita, Veterinario holística del Raval, clínica, diagnóstico, nutrición, reiki, cirugía, peluquería, comportamiento canino. Nueva dirección, veterinario holística del Raval, la 0828. Rosa Sobrino, experiencia y calidad. Pizzas y empanadas, pedidos al 2490634143305091. Cuba 1091. El próximo cambio de aceite será un stop and go. Lubricantes, polarizados, accesorios, enganches, trailers, toda la línea Braco, Rodríguez y Machado una más y no está bien la verdad que está caído el arquero Massa sí. en, en un sector del área están lo están masajeando los gemelos o algo así veremos qué es lo que tiene pero también está bueno para poder bajar un poquito la densidad del, del equipo rearmarse hablarse entre los jugadores ver cómo van a aguantar que quedan unos cuantos minutos todavía van 27 de este segundo tiempo eh, así que eh, todo este periodo como dijo mi compañero eh, que estamos jugando no solamente con un jugador menos, sino también con el árbitro en contra. Así que va a ser difícil y de aquí en más para aguantar este resultado. Yo creo que con Doñate bien, bien de punta arriba, tirándole estas pelotas cruzadas o que pueda picar, yo creo que en la próxima le va a ser el gol a Draghi. Bueno, lo que tiene Santa Marina de ventaja, que cuando la saque se va a ir bien lejos porque tiene el viento a favor. Claro. Claro. Eso también es importante. Tendrá que jugar por abajo, Rincón, porque todas las pelotas que vienen en el centro se van a empezar a frenar también, ¿no? Seguro, seguro que es así. Pero bueno, eh, teniendo es, es la única posibilidad que tiene es tratar de poner, como bien decís, Sergio, la pelota contra el piso, tratar de aprovechar esta oportunidad que tiene con el viento a favor como para poderle pegar de media y de larga distancia también, porque hay que probar. Se levanta masa de a poquito, dolor de muela, lo demás, a 8 grados 5 la temperatura, 5 grados la sensación térmica con un viento que está en 25 kilómetros del fuertecito, noroeste. Fuertecito, Ráfagas de 35 en estos momentos en el San Martín. Ya esta masa se reanuda el juego en el estadio principal de la ciudad de Tandil. Frigorífico Expo Garner, líder junto a vos en los grandes eventos. Con tu compra te obsequiamos un bono para que participes de la última jugada del mes por la lotería de la provincia de Buenos Aires. Ahora por 50 mil pesos con los 932 zapacitos de Avenida España. Si de adición a 8 Rekers, no se olvide. ¿Eh? Ahora en línea levanta offside porque tuvo dos, dos y medio parado masa. Sí. Así que si claro, adición a 8 no se, no se, no, no se, no se haga no problema. Teníamos. Eh, no Do, sea dos y medio estuvo parado. Dos minutos y medio se estuvo parado el juego. La pelota la tiene jugándola para adelante y jugándola para para esa hora. El conjunto del rincón presiona a Santa Marina. Presiona. Hasta ahí llega Igartuba. Pega en el taco del 5. Será lateral para Rincón que lo hace. Axel Pais gana Santa Marina 2 a 1. Goles de Michel y de Igartuba. Bien empatado transitoriamente Juan Juncos. La pelota la tiene Chacón para el equipo de Rincón que la abre por la izquierda para que salga Carlos Tevez. Y ahí está Tevez. La pide Juncos en el medio por el costado derecho solito. Aparece el eh, número 10 mellado. Pero saca Santa Marina del fondo y a volver a empezar con el lateral y allá se defiende el conjunto arinero que juega con 10 tras la expulsión del 11 eh, Facundo Pérez hace un ratito nada más por un codazo que no fue codazo sino fue una apertura de brazo y el árbitro dice codazo en la nuca. Pero fue una apertura de brazo clarita porque fue bajo nuestra. La pelota para el 3. La tiene Ortega. Va a Santa Marina con el balón. La traban ahora. Pelean y hay lateral para Rincón. Que tendrá que hacerlo Esteves. Jugando con la mano. Es una pelota que va por el costado. Ahí está el lateral cada vez más adelante. Para sí, hacerlo Esteves. El balón que viene para Esteves. Otra vez para adelante. La aguanta el de Rincón. Viene la pelota para Gómez. Se equivocaba. No podía parar a la pelota el hombre de Rincón. Que está en campo de juego. Será salida que corresponde al equipo de Santa Marina. Sumo están mil reparación de PC Hardware, recarga de cartuchos, Avenida Perón, 1511, Sandro Sanitarios, Agua Gas, Cloaca, Grifería, Tarjeta de Vito Pellegrini, 528. Lateral, se viene una modificación más en rincón, se viene el 20. En el equipo visitante la pelota en el lateral que viene jugándola hacia adelante. Gana de cabeza Portiño. Portiño que la tira otra vez afuera y otro lateral. Y habrá modificaciones, ahora sí, la presentamos. Un nuevo cambio en el equipo que dirige el Cachorra Baurre. 
Presentamos la modificación NIMAX Piletas, de instalación, mantenimiento, productos para piscinas, teléfonos 249-451-8737-544221, colectora Pugliese, esquina Pozos. Entra el número 20, Lucas Muñoz, y se retira el número 3, Enzo Ortega. Bien. Allá en Rincón, por supuesto. Se va caminando, solito, Ortega, el lateral que será para Santa María en el sector. Calle Bransen, 2 por 1, 31 minutos 30 tenemos. La juega arriba y Gartúa. La para con el pecho y sale Chacón. La pelota la peleaba en el medio, pero no podía. Le quedan para que la tenga Paez. Se viene Paez con la pelota. Toca cortita para que la tenga el 10. Y ahí la juega Mellado. Y Mellado que levanta la cabeza y va de la punta hacia el medio. Y abre por la izquierda ahora para que la tenga Esteves. Y Esteves que va a abrir. No, va a levantar el centro. Sí, abrió. Y viene por el costado izquierdo ahora. Y lo encaran a Domínguez. Llegan hasta el fondo del centro que va a pegar en Domínguez. Y será córner nuevo. Tiro de esquina para Deportivo Rincón. El número 7 para Deportivo Rincón desde la oreja izquierda. La verdad, y de la bandería industrial y familiar, promoción de acolchados, te le damos 3 y pagas 12 en Arena 381. Centro de la punta, izquierda con pierna derecha que se va a cerrar en un Juan Pimasa que tiene que salir. La pelota con la cabeza le quedó el rebote, enganchó. ¡Ay, qué bien la hizo! ¡Ay, qué golazo hizo! ¡Qué golazo hizo Lucas Mellado! ¡Golazo del 10! ¡Golazo de Rincón! Una jugada fantástica para un lado, para el otro, para la izquierda, para la derecha. Definió arriba. Tremendo gol. Póngalo en un cuadrito. Nada que decir. Apareció el 10. Empata Rincón. La verdad que es un verdadero golazo. Se amacó para un lado, para el otro. Pasaron de largo los, los defensores de Santa Marina. Y no atinó ni a chicar. Eh, realmente lo quemó a Juan Pablo Massa, nada que hacer eh, para poner este empate en un momento que no realmente no lo merecíamos. La verdad que Deportivo Rincón 2, Santa Marina 2, pero mucho tuvo que ver el, el, el árbitro Rekers. Va con la pelota Santa Marina, la pelota que viene hacia el medio, atención, le quedan hacia atrás, el remate al arco, oh, rebotaba, no fue con convicción, el remate ahora de Leiva, la pelota la tiene Santa Marina, presiona y Gartuba, la tiene Gartuba, la deja pasar en cara y pasa el 5, la abrió por la izquierda para que se venga ahora Martínez, la tiene Martínez, ahí está Maximiliano, ah, engancha de la punta hacia el medio y toca para ahí Gartuba, y Gartuba que la pone bajo la suela, toca hacia el medio, viene balón para el Doñate, Doñate que toca para adelante, jugándola con Leiva, Leiva que encaró, pasó, se metió en el área, sigue Leiva, nada dice el árbitro, nada dice el árbitro, presiona a Leiva y ahora nada de Santa Marina, y va el balón y tira un costado y ahora Igartúa mete por un costado la falta de Igartúa, ahora retrotrae, claro, pero Igartúa le entró y se dejó la marca la huella. No, no pero le, la verdad es que tampoco fue falta, porque fue hombro con hombro. Tal cual. Será tiro libre para Rincón. Por supuesto. Para un lado, sí, para el otro no, por eso la gente se vuelve loca en el San Martín, sabe que Rekers Obviamente está influenciado por algo, por algo, por alguien, porque lo del árbitro ha sido llamativamente sospechoso en el mediodía del domingo. La verdad que sí. No tiene cara de La verdad yo. que sí. Yo creo que eh, nunca, la verdad que de lo que va de este campeonato no he visto un árbitro que es tan pésimo en contra de Santa Marina. Sí, sí, no sé si es pésimo, es demasiado. No, 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 tan vendido. Ah, la pelota la hace bien Santa Marina, ahora cobra falta el grandote Rekers. Busquemos los antecedentes de Rekers y va a haber varios videitos en el Google. La pelota hacia atrás, la pelota que viene jugada para que la tenga. Jara tocando el balón para Romate, Romate, cabeza levantada. Saca largo Romate, bien abierto por allá, allá. La busca Sansoni, a correr va Sansoni, no, no, no va sé, a llegar. No por aquel sector será salida para el conjunto de Rincón. Dos a dos estamos, 35 minutos Miguel. Bueno, la verdad que tiene que no sacarse tanto a la pelota de encima, desde saliendo de atrás, porque pasa por encima de las líneas. Yo creo que en este momento reforzó Duilio la mitad de campo, entonces la pelota tiene que pasar por la mitad de campo como, los, como se pensó el partido. Es la única manera que pueda encontrar la ventaja, aún eh, con una diferencia numérica importante que es mucho tiempo para jugar con uno menos. Va con la pelota, hace mucho. Y el balón que viene para que lo tenga Mayado la mandó al área. En offside. Será salida del fondo que corresponde para Santa Marina. 
Bien, querida, colchones acolchados, colchas almohadas en sus tres direcciones, Avenida Perón y Arana, Avenida Marcón y 11 de Septiembre, el emisarmiento. Y la molesta, el que estaba adelantado era Lucas Muñoz, el número 20, la saca masa, mete el pelotazo largo, donde gana de cabeza Esteves, donde volvía, pero ¿qué cobra? ¡Upsay! ¡Upsay! Pero si no, 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 era en directo. Era en directo, sí, sí. No, pensé que había conocido saque de arco. Ya me estaba volviendo loco. Era lo único que faltaba. La pelota la tiene Paez. Ahí está Paez. Viene por el costado igual. No sé si había usado. Y la pelota la tiene el 10. El del golazo. Luquitas Mellado la pone al área. Saca Jara. No la veía. Había mano del hombre de Rincón. Qué golazo hizo el 10. Me quedé pensando en el slalom. Tremendo bola dentro del área. Impresionante. ¿eh? Amagó para un lado, amagó para el otro. Se iban pasando de largo los... Los defensores de Santa Marina realmente es así. Ah, no, que nos gusta el fútbol, al final terminamos... Este... No, no, cuando es un golazo, cuando está bárbaro, bárbaro. Perfecto. La pelota la tiene el 3, se viene Martínez, juega para Igartúa. Igartúa que toca para Martínez, se apoya atrás ahora para Jara. Ahí está Jara sacando la pelota larga para que vaya a buscar el balón y saca de cabeza ahora Chacón. Y Chacón que toca para Porteño, Porteño para Mellado. Y viene jugando hacia adelante, y la tiene Junco, la pisa Junco. En cara gira Junco, la abrió bien. El balón que viene para Muñoz, en cara Muñoz, Muñoz que la pone a correr al 20, se viene por el costado, pone el cuerpo Jara, llegó Muñoz, se pasó Jara al centro, atrás, cabezazo de Junco, por arriba del travesaño, esta la hizo bien Rincón hay salida para Santa Marina claro eh, la verdad que Jara pensó que esa pelota iba a rodar hasta fuera del campo pero se quedó clavada en la línea y se pudo recuperar el jugador de Rincón que tiró un centro hacia atrás, casi Viene el tercero de Rincón. La tiene Romat, amaga y gira, da media vuelta y sale por el otro costado. Nicolás mete por la línea, juegan para el medio, viene para Doñate, la para con el pecho, la deja al medio, viene jugando con el balón Sansone, va para un lado, va para el otro, encara ahora Ortega, la tiene Ortega, toca hacia atrás, viene jugando hacia adelante y va Santa Marina, el balón hacia el medio, habilitado, va, no, levantó la banderita, era clavado lo que iba a hacer en línea, deja seguir, no, había offside, ahí, ah, no. indirecto, será salida para el conjunto visitante. Jesús, que es automotores, auto cero kilómetros usados, seleccionado, financiación, crédito, carrauchi, piedra, bueno. La pelota en la salida que la tiene el 5 Portiño. Ahí está Portiño con el balón. Juega al medio para Mellado. La juega Lucas. Otra vez para Portiño. La abre por la izquierda. Saliendo por aquel costado. Se viene el equipo de Rincón. El balón para Esteves. Esteves que viene jugando para Gómez. Allá está con la bola el número 7 del centro que viene al área. Cargan varios. Atención que va Mellado. Saca de cabeza. Viene el jugador Maximiliano Martínez. Ahí falta. Dice que no el árbitro ah, recupera. No. El número 8 Miguel. Y Miguel que la pone para Mellado otra vez en el área. Centro de zurda. La sacan justito. Y se salva Santa Marina. Sacando el área Estuvo la aguanta Doñate, ahí está Doñate, balón hacia adelante, la juega, le iba va hacia adelante, lo tocan de atrás, la pelea Sansoni, la tiro libre para Santa Marina y la tocan rápido y viene para Igartúa, ahí la tiene Igartúa, levanta la cabeza, no entre nadie. tres camisetas, toca hacia el medio para Doñate, mira Doñate, abierto la pelota para Ortega y allá va Ortega y pasa el ataque Luciano Domínguez, encaró Ortega de la punta hacia el medio, pasó Ortega, y frenó, enganchó, peleó con dos y termina sacando Páez, no hay nada, la termina sacando hacia arriba y ahora de cabeza, le para con el pecho, se cae el de Santa Marina, recupera Juncos, el partido está en el nervio alto, donde está todo complicado al piso, el pulpo y Gartúa presiona a Sansón y va a venir más modificaciones, el rincón que juega con Mellado, se viene Lucas por la punta derecha, toca hacia el medio, en offside en offside, inhabilitado picaba Muñoz, será salida para el equipo, estamos en el término nervios en bullición ya. Sí, claro, la verdad que sí, yo creo que Ortega se la, comó, se la comió muy morfón, estuvo, tiene que tratar de, de, de pasar la pelota porque la, a, a la carga barraca no sirve, sirve tratando de encontrarse con el equipo, tratar de, de poner la pelota contra el piso, no rifarla, tomarse el tiempo, no irse con, solo contra la queriendo emular lo que hizo el número 10 de Lucas Mellado recién en el área le salió esa, ah, esa en, no en 20 contar. le hubiera salido esa sola Mellado, pero la cuestión que lo hizo pero el jugador de Santa Marina no tiene que caer en eso se viene Muñoz, se viene Rincón son dos contra tres, a tiene el 20 y la toca al medio pero corte Gartúa grande Gartúa, corta en la mitad de cancha y pica en el balón, ahora la regala Gartúa, la recupera Páez se vienen dos cambios en Rincón, la pelota hacia el medio la recupera Gartúa, toca hacia adelante va Gartúa, pasa Falta y le corta la jugada. Pero si la tengo acá, ¿por qué me la cortás? Dice el árbitro. Habrá dos modificaciones. Se vienen dos Otra cambios amarilla. en el conjunto. Visitante, lo presentamos. Presenta Valeria Luján Díaz, mandataria nacional del automotor. Inscripción inicial 
Transferencia del automotor, informes de dominio, denuncia de ventas y inscripción de prendas, 249-466-4778. Muy bien, Axel Martín, el 16. A ver, ¿y alguno más? Y el 17, 17. Ayrton Saez. Sí. El, el número 17, eh, Ayrton Saez, se va por el número 10, Lucas Mellado, y el número 16, entró, me decías. El señor Axel Martín. Se fue por el 11. 11. Eh, Juan Juncos. Y tenemos otro corner, señoras y, y señores. Preséntelo. Presenta Clínica Veterinaria Chomiki, vacunas, cirugías, peluquería, elementos balanceados, Rodríguez 906, urgencia 154, 64, 41, 44. La última vez tenemos el cabezazo en la imagen de Gartúa. Viene del centro del mismo lado, el primer palo, el cabezazo. Oh. ¡Gol! de Santa Marina, Nicolás Román, metió el frentazo ahora en el primer palo, dejó sin chances a Cristian Draghi y en el minuto 42 Nicolás Román de cabeza, Santa Marina 3 Deportivo Rincón 2, de cabeza al mediodía de cabeza, para que Santa Marina va a sufrir vamos a sufrir, pero vaya de cabeza a buscar la clasificación a la parte campeonato 42 minutos de este segundo tiempo se pone en ventaja otra vez Santa Marina la verdad que Romat es eh, lo que también le, le hacía falta a este gran central que tiene Santa Marina para poner la ventaja 3 a 2 ante Deportivo Rincón, claro que vamos a sufrir pero solamente lo que adiciona el, el, el árbitro que si bien sabemos que va a adicionar unos cuantos más, pero bueno yo creo que Santa Marina con esto y mucho más ya tiene el partido en bolsa, tiene que tranquilizarse, eh, tratar de, de retener la pelota, defenderse con la pelota porque también así se cuida un resultado. Será salida ah. para Santa Marina. Será Dios. salida para el equipo que tuvo la expulsión de Facundo Pérez que juega con 11 y la expulsión de Duilio Botella. Saque de arco para el conjunto ni negro que lo ganó, lo ganó 1 a 0 con gol de Mitchell. Lo empataba el conjunto visitante, pero, pero, así está la historia, 2 a 1 después, 2 a 2, con el golazo de Mellado y ahora 3 a 2, ganando el conjunto arenero con este cabezazo de Nicolás Ramat, la pelota en la salida, que viene jugada para que la tenga este vez, gana Santa Marina, 3 a 2, salta la gente, se ilusiona, miro al árbitro, lo sigo porque estamos en cualquier momento con el tiempo cumplido, pero va, 44 minutos, la pelota que viene por la izquierda, el centro que puede venir, ahí tiene la pelota y la juega, Saiz, el centro viene bien abierto, saca de cabeza a Leiva, el balón para Esteves, lo corta Doniate. El balón abierto otra vez para que la tenga Saez. Y ahí se acerca el número 17, el balón al medio para Portiño. Se viene el rincón buscando el empate. La abren por el otro costado, sale Paez. Saez. Leiva, la tira hacia adelante allá donde tiene que ir a correr Draghi, 44-20 mira la hora, Reque dice ¿cuánto adicionó? ¿14 o 15? ¿será mucho? la pelota que Hasta viene el la, empate. La, me dejarán la, salir de Tandil después. la pelota que viene, jugada somos buenos nosotros el centro que viene al área, saca Romat, la pelota hacia el medio, la baja Sansoni, amaga, muy bien y en cara ahora y pasa Ortega y en cara Ortega, aguanta la pelota, se frena en el medio y va Ortega, la pone para Doña no lo entendió y le queda la recuperación a, a este vez y va a este vez y mira al árbitro del cuarto hacia el cuarto a ver qué pasa porque estamos en 45 la pelota viene para el 10 la tiene Lucas hacia afuera hacia el costado del 10 no el 18 era el que quería era Inastrosa y la pelota que viene por el costado el balón que viene para adelante amaga el juez 5 más bueno no dio tanto hasta los 50 vamos Miguelito bueno 5 más dijo 
Cinco más, pelota que viene al área. Va Muñoz, no lo toquen, no lo miren, no lo empujen, no lo agarren, no le hagan nada. nada. La sacan por el costado y lateral en mitad de cancha para Rincón. 45-30, jugamos. Se apura ahora a toda velocidad para jugar la Axel Paez. El balón que viene atrás para Jonathan Chacón. Sí. Chacón que levanta la cabeza y le va a mandar por el otro costado para este vez. Y ahí la tiene Carlos. El experimentado este vez que va con el balón. Levanta la cabeza al 6, buscando la pelota al área. El cabezazo lo sacan al medio. Complementa sacando a Ori Gartúa. La va y vuelve, es un frontón ahora el juego atención con esta que la puede perder Chacón, la abrió por la derecha para que la tenga Páez, Páez que toca el medio, se viene Rincón, pedía en mano, no hay de Gómez gira media vuelta, va Gómez el culo, no hay nada, Bien, dice papi. el árbitro Recker, y recupera Igartúa y va Santa Marina con Igartúa Igartúa que lo pone a correr en el medio va, el 19 no podía quedarse con la pelota, Ortega cierra en el fondo, el bueno de Esteves para jugar la pelota, presionado saliendo cortito para que la tenga Chacón al piso y Gartúa para mandar la pelota al lateral Triplica, eh, Gartúa. Increíble, la verdad que lo que corre, lo que pone este muchacho es increíble, es el estandarte de Santa Marina. Todo a vidrio, vidrio, se fijó, colocación, una obra mampara para baño, Aran Esquina, Irigoye, en piso flanchino, representante en Tandilizón, Alejandra Malicia, Montín, 1551, teléfono 249. 464-2291. La pelota que viene por el costado vendrá al centro al área. 47 jugamos en el San Martín. Últimos tres tiene minutos tratar, perdón, finales. Perdón, tiene que tratar de no cometer er, eh, foul eh, cerca del área. La pelota que viene larga. Bueno, pero si lo mira feo, acá te cobran foul. Tiran una pelota a la mitad pelotas? de cancha. Hay dos pelotas, la termina sacando para Recker. La va a sacar el propio Recker. Dale, jueguen, jueguen que yo la saco, dice Recker. Y la pelota que viene por el costado. Y la pelota la tiene para jugarla el 8. Y se viene con el balón Facundo Miguel. Y Miguel que manda la pelota ya saque, saque Jara, saque Jara si quiere ganar y la dejan los pies ahora de Miguel, y ahí la tiene Facundo y Facundo que toca para que la Mirado. tenga el Inastrosa, Inastrosa que viene jugando el balón otra vez el centro, el área, mía de ella en masa, en bolsa el arquero en el área chica, y en 47-30 se queda con la bola el señor cara de papa es el lugar donde encontrar la fruta y verdura al mejor precio, con una calidad increíble, tiene tres direcciones Viglano y Rivadavia, Moscón y Urquice Quintana 1130 Aguas Don Luis, la mejor agua de Tandil y son en bidones de 10 y 20 litros. Hace tu pedido al 249-453-0498, Bairón 1254. Otra vez le manda la pelota vez? a la cancha. Ay, también tenemos las nuestras, ¿no? La sí. pelota que viene para el costado, lo agarraba y falta. Eh, ¡No, eh, para el otro lado es el FAO! Pero es para el otro lado. lado el FAO y después Tevez los pisa al hombre de Santa María. Pero al revés la pelota pero, falta. Claro. Lo cobra al revés, juega con la pelota en movimiento, no, todo no, vale, dos no, minutos no, finales, no, último 120 no, segundos, no, pelota que se viene para jugar este vez, encarando Junco, se viene con la pelota jugándola para que la tenga Inastrosa, la tiene Inastrosa, va Inastrosa jugando por el costado, Magoro jugó en medio para que la tenga Portiño, y Portiño que la abre para este vez, y ahí la tiene Carlos, y encara de la punta hacia el medio, y le vuelven a mandar la pelota a la mitad de cancha, y el balón que viene para adelante, y hay uno que se vuelve loco en el banco de suplente, mirá, pelean en el medio y ahora se agarraron en el banco, y ahí está la bola, el balón que viene está, jugado atención mira, mira. para adelante, me gusta porque se empieza a armar y no le gusta esto a los muchachos del rincón que va con el balón, otra vez el centro al medio, sacan de cabeza, acá en el banco hay una trifulca bárbara, mientras tanto porque tira las pelotas hacia el medio el balón que viene para el costado, será lateral para Santa Marina espere, ¿qué pasó en el banco? porque alguien tiraba pelota y los suplentes del rincón me enojadísimo, miren, ¿cómo nos van a hacer esto? ¿pero qué están haciendo? che, dicen los del rincón nosotros podemos comprar al árbitro pero la pelota no, che la pelota que viene es jugada en el costado será lateral para Santa Marina 49 último 60 segundos, la saca y Gartúa, la pelota se va hacia afuera le queda para Draghi, tendrá que sacar Draghi, atención que esto se termina piensen, sean inteligentes, le Dice, sí, claro, el tranquilo. centro que viene para el otro costado ay Santa Marina quedó Ay, mal parada favor, en esta la favor, pelota favor. que viene hacia el área, centro al segundo palo, menos mal que es largo y pasado y ahora la vuelven a mandar al medio ¿y de dónde salió esa? ¿pero de dónde la mandaron? esa no fue del costado no, eh. no, centro que acá. viene al área y va Santa Marina, hay dos pelotas en el campo de juego y viene Santa Marina y ay falta ah, y, ahí viene ventaja, y se va Sigue. Santa Marina por el cuarto pegale, pegale. y va Santa no, Marina no, y encara no, la no. pelota, la iba y por el segundo Metele palo va para la niña, por favor. La se cayó el de Santa no. Marina, esto se termina y otra vez la pelota a la tribuna y otra vez no, el balón hacia el medio y estamos hermano, en joven. tiempo cumplido, es la última bola, se termina el partido todos parados en el San Martín, balón hacia el lateral esto se no. termina mira la hora, Reckers, se va a terminar 50 no, Reker, minutos cumplidos que... no. 50 le minutos cumplidos le decía el árbitro al, al banco que también empatamos <ríe>
Atención que, que se ataque el empate no el equipo Rincón viene el centro al área, sale Massa, 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 la perdió Massa, ganó Santa Marina, ¡Vamos! ganó Santa Marina, ganó Santa Marina, ganó Santa Marina en el San Martín, le digo que lo trabajó, eh. le digo que lo transpiró, le digo que lo luchó pero lo ganó de forma muy justa el conjunto aurinegro, suma tres puntos de oro, se mete de lleno en la pelea por entrar a la zona campeonato Santa Marina 3 Deportivo Rincón 2 Victoria Urinegra con 10 hombres señoras y señores todo para el hogar todo para tocar todo filo y todo busé el hogar 9 de julio 130 presentó este infartante segundo tiempo con los relatos de Sergio Manchadaro y ahora los comentarios del señor Miguel Andrade. La verdad que a puro corazón, a pura pasión, realmente hemos vivido oh, un partido Dios. apasionante en lo que fue, eh, no sé si no, desde lo futbolístico, sí con toda la garra, con todo el corazón, con todo lo que pasó, incluso hay eh, incidentes dentro de la manga, veremos qué es lo que está pasando, pero eh, realmente la gente de Rincón se recalentó mucho porque lo único que pudo hacer la gente de la tribuna y demás, tirar alguna pelota al campo de juego para que se termine de alguna vez porque era una forma de equilibrar lo que el árbitro, realmente es la primera vez que voy a hablar así, el árbitro inclinado a la cancha a favor de Rincón. Así que nos vamos con el corazón llenísimo de, de, de alegría, de pasión y poniendo a Santa Marina en el lugar que corresponde, con el que le correspondía siempre, regaló la primera rueda, no tenía que haber llegado a esta conclusión, gracias a Dios Duilio Botella vino y le puso el alma a este equipo que le faltaba y ahora está peleando la clasificación con, en todo su derecho y la policía en cualquier lado menos donde tiene que estar, que el visitante haga lo que quiera y el local mientras tanto se va aplaudido por el público que vino hasta el San Martín, le dije que iba a ser lindo el mediodía de domingo le dije que más allá del frío tenía que venir a la cancha porque lo iba a disfrutar y Santa Marina lo termina ganando 3 a 2, ni poniendo la plata le dicen en la tribuna Facundo Miguel que se queda sobrando ni así rincón pudiste, se Parte algo de la sierra, ganó Santa Marina. Impresionante el partido que ganó Santa Marina, un, con un jugador menos, más de 25 minutos, con un jugador menos, y bueno, y después vemos con el comentario. Bien, lo presentamos al comentario. Presenta el granero distribuidor de líneas 3 y 4 0 en Bolín, premezcla sus productos en una 1266. Sí, Miguel. Bueno, la verdad que no sé por dónde arrancar porque las emociones te, te agobian de alguna manera, porque no te agobian para el mal, te agobian para bien porque no salen las palabras cuando uno quiere eh, o termina este partido que te cortaba el aliento porque... Jugar con un jugador menos, con la cancha totalmente inclinada, porque realmente es así. Yo nunca hablé de los árbitros, no me gusta hablar de los árbitros, pero hoy era notable lo que hizo este árbitro en favor de Rincón. Eh, no sé cómo no cobró un penal en la mitad de la cancha a favor de Rincón. De hecho, hay una, algo muy, muy impresionante que pasó, que cuando se arma el tumulto, el árbitro le habla al, al banco diciéndose, tranquilícense, piense que podemos empatar el partido. <risa> Más o menos fue así. Así que, bueno, estamos muy, pero muy emocionados y lo queremos compartir con todos ustedes. Tal vez no pueda... Eh, discernir realmente lo que pasó en el campo de juego, porque fue un partido de rompe y raja, un partido donde Mitchell abrió con un cabezazo cambiando el, el palo del arquero Draghi es, temprano en el primer tiempo, después eh, Igartúa, el gran Igartúa pone el 2 a 1, vuelve a empatar este, con un golazo, la verdad hay que decir, hicieron un golazo tremendo el número 10, eh, Lucas Mellado, donde realmente entró haciendo eslano dentro del área para colocarle, darle un fierrazo y dejarlo sin ninguna posibilidad a Juan Pablo Massa poniendo el 2 a 2. Y bueno, Roma, después cuando ya las papas quemaban eh, en un arresto en este tiro eh, de la esquina, donde realmente también la, la alcanzó a peinar para que el arquero Draghi no tenga ninguna posibilidad y alcanzar el 3 a 2. Es así como llegamos al final, sufriendo, cortando bulones con los esfínteres, realmente es así, 
eh, pero bueno, se ganó y ahora seguramente Santa Marina va a jugar en la cancha de Nicanor Otamendi allá ante el círculo deportivo, ahora encima del círculo en la tabla de posiciones. El comentario final de Miguel Andrade, gracias Miguelito. No, el, el gusto mío, realmente es así, estamos disfrutando de este partido y quiero agradecer profundamente a Dami Larao, a Asu Fonseca, a Darío que está también en, en, en los estudios, a, Nasa. a, a Nazareno eh, que está es el camarógrafo, y bueno, a vos que realmente te pasaste con los relatos geniales, eh, sabemos que nosotros siempre lo hacemos con Franquito, eh, este, pero bueno, hoy la verdad que... el Estuviste a la altura de las circunstancias y bueno, Luis, te felicito porque ya, ya tenés la insignia de FM Líder que ya sos un compañero nuestro para lo que venga en el futuro. Así que muchísimas, muchísimas gracias y lógicamente a Adri que hace todo lo posible para vender de la mejor, de la mejor manera. A todos, a todos, muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias Miguel, a vos ¿ves? por haberme convocado, ha sido un placer y el partido encima lo dio el mediodía, pintó la verdad. Santa Marina a las 11 de la mañana, póngalo siempre porque la gente va a seguir viniendo. Ha sido un placer acompañarlos a través del streaming de Santa Marina, a través de la 93.9. Gracias Miguel, gracias a todos los chicos que trabajan en el estudio, gracias Adri, hemos estado muy cómodos. Ha ganado Santa Marina, nos vamos felices de San Martín. Seguiremos el domingo pero con una sonrisa. Ganó Santa Marina. Se acerca a la zona campeonato, tendrá que revalidarlo el próximo domingo de visitante y después escuchar la radio, a ver qué es lo que pasa, pero Santa Marina es otro, Santa Marina tiene otra cara, Botella le cambió la historia a este conjunto en el negro en el 2024, ha sido un placer, nos encontramos hasta en cualquier momento. Bueno, señoras y señores, qué mañana, qué mediodía, por favor, gracias, dame la arena, su Fonseca, gracias Darío Gómez, gracias Nacereno Gutiérrez, todo en la parte técnica, gracias Sergio Manchadaro, por ser nuestro relator el día de hoy. Gracias, Miguel Andrade, como siempre, el mejor comentarista, el que no le erra. Gracias, Santa Marina, porque nos vamos con un, con un orgullo, con una alegría impresionante, sí, impresionante, porque más que merecido el triunfo, más que merecido. Quien les habla, Adriana Facio, se despide. Gracias a todos, vamos por mucho más. Sale hasta la próxima, gente linda, siempre por la 93.9 FM Líder y por Líder Multimedio, streaming oficial de Santa Marina. Chau.